അതായത് ഞാൻ ഈ ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് അത്ഭുതമാണ് കേട്ടോ ഒരു ക്രിസ്തീയ സ്ത്രീ ഇത്രയൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയില് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാവുമ്പോ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും ഈ മതത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പ്രബോധനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഡ്ഢികൾ ഇല്ലാത്ത ലോകം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എന്നുള്ളത് അത് അത് ഷുറാണ് കാരണം ആര് പണ്ടത്തെ ഒരു അമ്പത് കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുന്നേ ഈ മതം മാറിയും ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാനും നമുക്ക് നമുക്ക് ഒന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം നമുക്ക് പോലും എന്താന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പൊ ഇത്രയധികം എല്ലാവർക്കും ഈ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഒക്കെ ഇപ്പൊ അറിയാം ഇസ്ലാം എന്താണ് ഇന്നിട്ട് പോലും മാറിയത് നമുക്ക് സാ ആ സ്ത്രീനോട് സഹതാപാണ് നമുക്ക് അത്ര അതാണ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഒരു ഹദീസ് ഞാനൊന്ന് ഞാൻ 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 വായിക്കാം ഈ ജിഹാദ് എന്താണെന്ന് ഈ വലിയ പശ്ചാത്താപം സാക്രിഫൈസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരോട് ഇതൊന്ന് വായിക്കണം ആ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ സുനൻ അൻ നാസായി മുപ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് സുന ഡോട്ട് കോമിലെ ഇതാണ് റെഫറൻസ് ആണ് മൂന്ന് പൂജ്യം മൂന്ന് പൂജ്യം ഒമ്പത് അത് ഏഴ് ത്രീ സീറോ നയൻ സെവൻ അതിന്റെ തുടക്കം ഇതാണ് സ്റ്റേൺ വാണിംഗ് ഫോർ ഫോർ സേക്കിംഗ് ജിഹാദ് അതിൽ പറയണം ഇറ്റ് വാസ് നെറേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് സെറ്റ് ഹലോ ഹലോ ആരാണോ ആരാണത് ആരാണെങ്കിലും പറയുന്ന കാര്യമാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾക്ക് പറയാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ആരും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല സമാനപ്പെട്ട് ബ്രദർ കണ്ടിന്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് നറേറ്റഡ് ഫ്രം സഹിഹ ഹദീസ് ആണ് സുനാൻ അന്ന സായി മൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ബുക്ക് നമ്പർ ഇരുപത്തഞ്ച് ഹദീസ് നമ്പർ പതിമൂന്ന് ഇറ്റ് വാസ് നറേറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇതാണ് സ്റ്റേൺ വാണിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫോർ സേക്കിംഗ് ജിഹാദ് ജിഹാദ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർക്കുള്ള വ്യക്തമായ താക്കീത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് പ്രകാരം പറഞ്ഞു ഹു അവർ ഡൈസ് വിത്തൌട്ട് ഹാവിങ് ഫോർട്ട് ഓർ തോട്ട് ഓഫ് ഫൈറ്റിംഗ് ഈ യുദ്ധം ചെയ്യാനോ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹമില്ലാതെ ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ ഹി ഡൈസ് ഓൺ ദ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ഹിപ്പോക്രസി അവർ മുനാഫിക്കുകളായിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത് അതായത് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ യുദ്ധമാണെന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹമില്ലാതെ മരിക്കുന്നവരെല്ലാം മുനാഫിക്കുകളാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിങ്ങളല്ല എന്നുമാണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം ജിഹാദ് ചെയ്യണമെന്ന് നാട്ടുകാരെ കൊല്ലണമെന്ന് അമുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെ ആയാലും അവർ മുസ്ലിം ആവത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കപട വിശ്വാസി മുനാഫിക്കാണ് എന്നാണ് ഈ മുഹമ്മദ് സുനാൻ അന്നസായി ബുക്ക് നമ്പർ ഇരുപത്തഞ്ച് ഹദീസ് പതിമൂന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ എവിടെയാണ് സാക്രിഫൈസ് എന്ന് എന്ന സംഭവം നിങ്ങൾ പശ്ചാത്താപിക്കണം നിങ്ങൾ ത്യാഗം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ എവിടെയാ പറയുന്നത് ആലങ്കാട് ബ്രദർ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും കൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യൂ ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് മറ്റൊന്നും അങ്ങ് തട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രദർ അങ്ങ് കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള നാട്ടുകാരെ കൊല്ലരുത് എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ അടിച്ചമർത്തണം നമ്മുടെ ഉള്ളി നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊലപാതകളായിട്ട് മാറണം അതാണ് പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ സ്ത്രീ ഇന്നിട്ട് മതം മാറി സ്ത്രീ എന്നിട്ട് വെളുപ്പിക്ക അത് ഒരു വസ്തു അറിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഒരു ഹദീസും കൂടെ വായിക്കാം ഈ ഹദീസ് വായി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചൈനക്കാരോടും ജപ്പാൻകാരോടൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് തെറ്റായിരിക്കും ഞാൻ എന്തായാലും എന്റെ സൈറ്റേഷൻ പറയാം സൈറ്റേഷൻ ആണ് സഹി മുസ്ലിമില് ടു നയൻ വൺ ടു സി സുന സുന ഡോട്ട് കോമില് ടു നയൻ വൺ ടു സി ഇതില് പറയണത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദി ലാസ്റ്റ് അവർ വുഡ് നോട്ട് കം അൺടിൽ യു ഫൈറ്റ് വിത്ത് പീപ്പിൾ വെയറിംഗ് ഷൂസ് ഓഫ് ഷൂസ് ഓഫ് എയർ and the last hour would not come until you fight with the people having small eyes and and broad snub noses our small eyes um ee chappiya mooku ulla aalkar yuddham cheyana inde artham mohammed varnade kiyamath naal varnengil china kaarodum japan kaarodum yuddham yuddham cheyana aanana ni 
ചെറിയ കണ്ണുകളും പരന്ന മൂക്കുകളും ഉള്ളവരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരെ ഇതിൽ ഇവന്മാർക്ക് ഈ യുദ്ധം യുദ്ധം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ വിചാരം നാട്ടുകാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊല്ലുക അതാണ് ഇവരുടെ ആഗ്രഹം അപ്പൊ ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കണം ചൈനയെ കീഴടക്കണം ജപ്പാനെ കീഴടക്കണം മംഗോളിയനെ കീഴടക്കണം ചില്ലറ ആഗ്രഹങ്ങളും ആരാണ് അവിടെ ബലം ഉണ്ടാക്കി കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അത് കാണുന്നില്ലേക്ക് ബ്രദർ എനിക്ക് ഈ സബ്ജെക്ട് നോളജ് ഇല്ല ഞാനൊരു ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ആംഗിളിൽ ചോദിക്കാനാണ് സാധാരണ മുസ്ലിംസിന്റെ അടുത്ത് ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവര് പറയുന്ന ഒരു ന്യായമുണ്ട് അതായത് പൈസസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് യു എസ് ആണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ അവർ പറയാറുണ്ട് അപ്പോ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഞാൻ ചില ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇതിലും വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും അവരും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആംഗിളിലാണ് അതായത് യു എസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് ആർ യൂസിങ് ജിഹാദീസ് അഗെൻസ്റ്റ് അതർ കൺട്രീസ് തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും കൺട്രീസ് റേസ് ആവുമ്പോൾ അവര് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോ ജിഹാദീസിനെ യൂസ് ചെയ്ത് അവരെ താഴ്ത്താൻ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊരു ഇതുണ്ട് താങ്കൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ടേക്ക് ഉണ്ടോ എന്റെ ടേക്ക് ഇതാണ് സിസ്റ്റർ അതായത് നമ്മൾ ഇന്നുള്ള ഇപ്പോൾ സിസ്റ്ററുടെ ഒരാളെ ജിഹാദി ആവണം അതായത് ഇത്രയും വലിയ സൈന്യങ്ങൾക്കെതിരെ തോക്കെടുത്ത് പോരാടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകാൻ പഠിക്കും തലക്ക് വെളിയുള്ള ആരാണെങ്കിലും പോകാൻ പഠിക്കുമോ പഠിക്കും എന്നിട്ടും അവരെ പോകാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് അതിന് അമേരിക്കക്കാർ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാര്യം ഈ ജിഹാദിന് പോകുന്നവരെല്ലാം സുഖവാസത്തിനല്ല പോകുന്നത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ അവരെല്ലാം ഈ പാറ പാറക്കടയിലും അവിടെ എവിടെയും തണുപ്പും ചൂടത്തും കഞ്ചാവും വലിച്ച് നടക്കുന്നവരാണ് കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്ന കഞ്ചാവല്ല കേട്ടോ അവർ വലിക്കുന്നത് മറ്റേ പോപ്പി പ്ലാന്റിന്റെ സാധനങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത്ര കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇവർ പോകുന്നതിന് അവർക്കൊരു ഐഡിയോളജിക്കൽ ബേസ് വേണം അതല്ലാതെ ആരും പോകത്തില്ല അതല്ലാതെ ആർക്കും അങ്ങനെ അമേരിക്ക പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ ആരും അമേരിക്കയുടെ ചിലവിലല്ലോ ഇവിടെ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഐഡിയോളജിക്കൽ ബേസ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ആ ഐഡിയോളജിക്കൽ ബേസ് നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം ഖുറാനകത്ത് നിന്ന് കാര്യം ഖുറാനകത്താണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കണം ആ മുസ്ലിങ്ങളോട് വാള് കൊണ്ട് ജിഹാദ് ചെയ്യണം മതം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആകുന്നവരെ നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യണം അറബി നാട്ടിൽ എങ്ങും ഒരു ക്രൈസ്തവനെയും ജൂതനെയും കാണാൻ പാടില്ല അവരെല്ലാം നാട് കടത്തണം ക്രൈസ്തവനും യഹൂദന്മാരും മതം മാറിയില്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊന്നൊടുക്കണം ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ ആ നാട്ടിലെ നാട്ടുകാരായ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾക്ക് പോലും ആ നാട്ടിൽ കയറാൻ പാടില്ല അവരെല്ലാം മതം മാറില്ല കൊന്നൊടുക്കണം നിന്റെ അയൽക്കാരോട് ഇന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യണം അത് ചുമ്മാ അയൽക്കാരല്ല തൊട്ടടുത്ത വക്കത്ത് ഫസ്റ്റ് അവരെ കേടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ളവർ അവരെ കേടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള അതായത് ലോകം മുഴുവൻ യുദ്ധം വ്യാപിക്കണം ഈ ഐഡിയോളജികളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മുഹമ്മദും ഖുറാനും ഇസ്ലാം മതവും അപ്പോൾ ഈ ഈ ജിഹാദിൻ്റെ ഐഡിയോളജി ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ ഐഡിയോളജി ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാം മതമാണ് പിന്നെ ഈ ഇസ്ലാം മതഭ്രാന്ത് തലക്ക് പിടിച്ചവന്മാരെ പലരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ എടുത്തേ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ എത്ര ടെററിസ്റ്റ് സംഘടനകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ യമനിലെ ഹൂത്തികൾ അമേരിക്ക ഉണ്ടാക്കി വിടണോ അല്ല ഹിസ്ബുള്ള അമേരിക്ക ഉണ്ടാക്കി വിടണോ അല്ല ഇപ്പോൾ ഈ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടുന്ന ഹിസ്ബുള്ളയും ഹൂത്തികളും ഒന്നും അമേരിക്ക ഉണ്ടാക്കി വിടണമല്ല അവരെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവരെല്ലാം അള്ളാക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഈ ഐസിസിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം എന്താ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലുള്ള മുഹമ്മദ് ഉന്നു റസൂലുള്ള ഈ ആപ്തവാക്യം എവിടെ നിന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിൽ നിന്നുള്ളത് അവർ ആർക്ക് അവർ നടപ്പാക്കിയ ഐഡിയോളജികളെല്ലാം അമേരിക്കൻ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി ആണോ അല്ല അവർ നടപ്പാക്കിയ ഖലീഫെറ്റ് അമേരിക്കൻ ഐഡിയോളജി ആണോ അല്ല അമേരിക്കയ്ക്ക് ഖലീഫെറ്റ് എന്നുള്ള ഐഡിയോളജി ഇല്ല ഖലീഫെറ്റ് എന്നുള്ള ഐഡിയോളജി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആണ് ഖുറാൻ്റെ ആണ് അവർ നടപ്പിലാക്കിയ ശരിയത്ത് നിയമം അമേരിക്കൻ ഐഡിയോളജി ആണോ അല്ല അവർ നടപ്പിലാക്കിയ ശരിയത്ത് നിയമം ഇസ്ലാമിക ഐഡിയോളജി ആണ് അവർ നടപ്പിലാക്കിയ കാഫറിങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊന്നിട്ട് അല്ല നാട് പിടിച്ചിട്ട് ഭാര്യമാരെ
ആ ഐഡിയോളജി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് നൂറ് ശതമാനം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഇസ്ലാമിനുള്ളത് തന്നെ അതിനകത്ത് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഒരു കാര്യം കൂടി ഒരു മനുഷ്യ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇത് ഈ ഒരു സംഭവത്തെ അവർ യൂസ് ചെയ്യണുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇസ്ലാമിൽ ഇത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു സംശയമില്ല വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാണ്ട് അത് തടി കേടാൻ കേടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ ശത്രുപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളുമായിട്ട് ഡിബേറ്റിന് താല്പര്യമുണ്ടോ അതിന് വലിയ ബൗണ്ടി ഒക്കെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ശത്രുപക്ഷത്തിന് ഇരിക്കുന്ന സംസ്കാരമായിട്ട് സംസ്കാര ശൂന്യമല്ലാതെ അതായത് മാന്യമായിട്ട് കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ ഡിബേറ്റിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു മോശപ്പെട്ട വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ തെറിയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാര്യം അങ്ങനത്തെ ടീമുകളുണ്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ തിരിച്ച് പറയാറില്ല അപ്പം അങ്ങനെ മാന്യമായിട്ട് സംസ്കാരി സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എല്ലാവരും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കാണെങ്കിലും ഇവിടെ വരാം പക്ഷെ മാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ എന്താ പറയുക തലക്ക് വെളിവില്ലാതെ കഞ്ചാവ് അടിച്ച പോലെ തെറി പറഞ്ഞോണ്ട് തുടങ്ങണം വരാൻ പറ്റത്തില്ല മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്പൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ സംവാദം ലൈവായിട്ട് നടത്തിയിട്ട് കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് അതിനകത്ത് ഷിബു പിടിയക്കൽ അതിന്റെ അവസാന പോർഷൻ ഇന്ന് വരെ റിലീസ് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവായിട്ട് കണ്ടവർ മാത്രം അന്നും പത്ത് നൂറ്റമ്പതും പേരൊക്കെ ലൈവായിട്ട് കാണത്തുള്ളൂ ഇന്നത്തെ പോലെ വൈഡ് റീച്ച് ഒന്നും ഇല്ല അത് മൂന്നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നടന്ന സംഭവം ഷിബു പിടിയക്കലായിട്ട് ലൈവ് കടന്നിട്ട് ഷിബു പിടിയക്കൽ അവസാനം മൂന്ന് ദൈവങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് പൂർണ്ണ ദൈവങ്ങളുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനം വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്ത് ഷിബു പിടിയക്കൽ മുങ്ങിയ ആളാണ് അതാണ് ഷിബു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഷിബു പിടിയക്കൽ ഞാനുമായിട്ടുള്ള ചാറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഞാൻ പ്രാവശ്യം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് ഷിബു പിടിയക്കൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഗേമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് തരാം അമ്മ അതിനെ പേടിച്ച് ഓടിയ മാതിരി ആദ്യം ആ ഡിബേറ്റ് ഒന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ എന്നിട്ടല്ലേ അടുത്തതിന് പറഞ്ഞത് നടത്തിയ ഡിബേറ്റ് ഇപ്പോഴും പൂട്ടിക്കെട്ടി റൂമിൽ വെച്ചേക്കുക കാരണം അത് പുള്ളിയുടെ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ പോലെ ടെക്നോളജി ഒന്നും ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടില്ല ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് ലൈവ് ചെയ്യുന്നൊരു കാലമില്ല ആ കാലത്ത് അപ്പോൾ പുള്ളിയാണ് ഹോസ്റ്റ് എന്നെ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ പുള്ളിയുടെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതാണ് അന്ന് അങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നത്തെ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഇന്നാണ് ഷിബുവിന്റെ പണി നടക്കത്തില്ല അത് വേറെ കാര്യം അല്ല സിസ്റ്റർ ഏത് അല്ല ഏത് വിഷയത്തിൽ സംവദിക്കാനാ ഷിബു ഷിബു വരുന്നേ അല്ല അതിന് വണ്ണസിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഷിബു ഏത് വിശ്വാസക്കാരനാ ഷിബു ട്രിനിറ്റേറിയൻ അല്ല പിന്നെ ഏത് വിശ്വാസം കാര്യം ഏത് ഓർത്തഡോക്സ് ആണ് ഷിബു ഓർത്തഡോക്സ് അല്ല മെത്രാണിച്ചം പറയുന്ന വീട് ഞാൻ തരാമല്ലോ ഓർത്തഡോക്സ് മെത്രാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഷിബു ഓർത്തഡോക്സ് അല്ല എന്ന് ഷിബു എവിടെ ഏത് ഓർത്തഡോക്സ് ആവല്ലേ ഷിബുന് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ള അല്ല അല്ല വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ യാഹുവെ എന്ന് പറയുന്ന സത്യദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് യോർത്തഡോക്സുകാര് ഷിബു പറയുന്ന യാഹുവെ കള്ളനാണ് പിശാജാണെന്ന ഷിബു പറയുന്നത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തത് എന്റെ കിടപ്പുണ്ട് വീഡിയോ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഷിബു ഇതിന്റെ ഓർത്തഡോക്സ് കാരണം യഹോവ എന്ന് പറയുന്ന ഓർത്തഡോക്സ് കാരുടെ ദൈവം കള്ളനും വ്യാജനും ഗോത്ര ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്ന ഷിബു എങ്ങനെയാണ് ഓർത്തഡോക്സ് കാരനാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നാ കൊള്ളാം എനിക്ക് ചുമ്മാ നമ്പറാ സിസ്റ്റർ കോയയുടെ ഫണ്ടിങ് മാഞ്ഞത് ഷിബു കോയകളുടെ വക്കാലത്ത് പിടിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട കോയകൾ വരട്ടെ നീ അവരാണ് വരേണ്ടത് അല്ല ഷിബുവിനെയൊക്കെ പോലെ ഉള്ള ലോക്കൽ ടീമുകൾ വന്നിട്ടൊന്നും യാതൊരു കാര്യമില്ല ഷിബുവിന് ഓഡിയൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ ഞങ്ങളൊക്കെ ആണ് അന്ത സാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാകണം മുസ്ലിങ്ങൾ പിടിച്ചോണ്ട് പോവാ അവര് ഓഡിയൻസ് കൊറേ പേര് എന്താ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് കാണാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇന്ററസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് നോക്കി ഞാനിത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ പറയുമ്പോൾ ഷിബു കയറി പിടിക്കാൻ ഷിബു മുസ്ലിം ആയിരിക്കണമല്ലോ അല്ല ഷിബു ശരിക്കും ഇസ്ലാം ആയോ എനിക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഷിബു മുസ്ലിം ആയിരിക്കണമല്ലോ അല്ല ഞാൻ
ഒരു മണിക്കൂർ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്നുള്ള ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ തീരുമാനിച്ചോളാം ഷംസു മുസ്ലിം അല്ലേ മുസ്ലിമായിട്ട് സംസാരിക്കും ഷിബുന്റെ വക്കീല് ഞങ്ങൾ വേണേൽ ഇവിടെ കാശ് കൊടുത്ത് വരുത്തിക്കോളാം താങ്കൾ ഷിബുന്റെ വക്കീലാവണ്ട താങ്കൾ താങ്കളുടെ കാര്യം പറയും ഇവിടെ ഇസ്ലാം മതത്തെയാണ് ഞാൻ വിമർശിച്ചത് മുനു മുനീർ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ നൊണയാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചത് അതിനെ കുറിച്ച് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഓക്കെ എന്നാ താങ്കൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല മിനു മുനീർ പറഞ്ഞാണോ ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞാണോ ശരി ഒരു മിനിറ്റ് ബ്രദർ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അറിവുള്ള മനുഷ്യനല്ല അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഞാനൊരു അറിവില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനല്ലേ സുഭാഷ് ബ്രദറെ താങ്കൾക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ല ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ലെന്നാണ് ഇസ്ലാം മതത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത ആളാണെന്ന് എന്താണ് ഉദ്ദേശം അല്ല എനിക്ക് ചെറിയൊരു സംശയം ഞാൻ പറയാം ചോദ്യം ഞാൻ പറയാം പൊട്ടാണ് മുള്ളാക്കോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ ചോദിക്കണ്ട ആ ഓക്കെ 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 ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയില് പിന്നെ പിതാവ് പിന്നെ പുത്ര പരിശുദ്ധ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവായിട്ട് അല്ല പിന്നെ പുത്രനായിട്ടുള്ള യേശു ക്രിസ്തു പിന്നെ മരിച്ചണോ ഇല്ല ഇതാ ചോദ്യം പുത്രനായിട്ടുള്ള യേശു മനുഷ്യനായി യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് ഇനി വീണ്ടും രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വരും ആ മനുഷ്യനായിട്ട് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് രണ്ടാമത് വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവായിട്ട് വന്നത് സർവശക്തനായ പിതാവും സൃഷ്ടാവുമായ ഏകദൈവം തന്നെയാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓക്കെ അല്ല മരിച്ചത് പിന്നെ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ നമ്മൾ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും മരിക്കലുണ്ട് അതായത് പിന്നെ എല്ലാവരും മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടുള്ള ആരായാലും ശരി അവര് മരിക്കലുണ്ട് അതുപോലെ മരിച്ചതാണ് അല്ല അല്ല അത് സാധാരണ ഇപ്പൊ ഞാനും താങ്കളൊക്കെ മരിച്ച പോലെ മരിച്ചതല്ല റോമക്കാരെ യഹൂദന്മാരെ പറഞ്ഞിട്ട് റോമക്കാരെ ക്രൂശിൽ തറച്ചു കൊന്ന യേശുവിനെ അല്ലെ ഞാൻ മരിക്കുന്നത് മരിച്ച് മരിക്കാൻ പോകുന്നത് പോലെയോ ഞാൻ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ക്രൂശ് മരണം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും ക്രൂശിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അൺലസ് നിങ്ങൾ ജിഹാദികൾ ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് മുഹമ്മദിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് കൈകാലികൾ എതിർദിശയിലേക്ക് മുറിച്ചുകളെയോ ക്രൂശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പോലെ ക്രൂശിച്ചാലേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് മരിക്കത്തില്ല അപ്പൊ സാധാരണപ്പെട്ട് മനുഷ്യർ മരിച്ച പോലെയല്ല ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടാണ് ക്രിസ്തു മരിച്ചത് അപ്പൊ അതായത് സാധാരണ മരണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു ചില ആൾക്കാർ ആത്മഹത്യയായിട്ട് മരിക്കലുണ്ട് ചില ആൾക്കാരെ പോലീസുകാരെ പിന്നെ തല്ലൂടെ മരണം പല രൂപത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ചോദ്യം മനസ്സിലാകും മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചും കാട്ട് മനുഷ്യനായിട്ട് പിന്നെ മരിച്ചണോ ഇല്ലെന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് താങ്കൾ പറഞ്ഞാലും മരണം പല രൂപത്തിലുണ്ട് ചിലർ പോലീസുകാരെ തല്ലിക്കൊല്ലും ചിലർ പെണ്ണുങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ആ പെണ്ണുങ്ങൾ വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലും അങ്ങനെ മരണം പല രൂപത്തിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം റോമക്കാർ ക്രൂശി തറച്ചിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചത് പിന്നെ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു അത് പറയുന്നതിന് എന്നാണ് സൂചിയോ എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടുള്ള താരാ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം പത്ത് ആയി അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജനിച്ച മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഖുറൈഷ് പറഞ്ഞ മണ്ടത്തരമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവർ ക്രൂശിച്ചിട്ടുമില്ല അവർ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല എന്ന് ഒരു തെളിവുമില്ലാതെ ചരിത്ര തെളിവുകൾക്ക് നേരെ എതിർ വിപരീതമായിട്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞ മണ്ടത്തരമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല യേശു ക്രിസ്തു കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പക്ഷേ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം വിശുദ്ധ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നാണ് താങ്കൾക്ക് വാക്യം വേണോ ഇനി ബൈബിൾ പറയുന്നതാണോ ഇപ്പോ സെബാസ്റ്റ് മുന്നക്കൽ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ബൈബിൾ പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ പറയുന്ന വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ബൈബിളിലെ വാക്യം തന്നെ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് എടുത്തു തരാം ഞാൻ വാക്കി എടുത്തു തരാം ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ്
ക്രിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിക്കുകയും മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ആദ്യനായി ജനത്തോടും ജാതികളോടും വെളിച്ചമറിയിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രവാചകന്മാരും മോശയും ഭാവികാലത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചൊഴികെ വേറെ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞില്ല ആരെ ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തി ആദ്യമായിട്ടും ഉയർത്തിനേക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് മരിച്ചിട്ട് പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് കാര്യം മരിച്ചിട്ട് മരണത്തിൽ നിന്നിപ്പം മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെ ജീവിച്ചു വരുന്ന പലരുമുണ്ട് പക്ഷെ മരിച്ച പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കുന്നത് പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് റോമർ കീഴിൽ ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ച് ജഡം സംബന്ധിച്ച് ദാവീദിൻ്റെ സന്തതിയിൽ നിന്ന് ജനിക്കുകയും മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തി നിൽക്കുകയാൽ വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാ സംബന്ധിച്ച് ദൈവപുത്രൻ എന്ന ശക്തിയോടെ നിർണയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുവെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ബൈബിൾ പറയുന്നു റോമർ കീഴിൽ ലേഖനം അഞ്ചിൻ്റെ ആറ് നാം ബലഹീനരായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തു തക്ക സമയത്ത് അഭർത്ത അഭക്തർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു നീതിമാന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും മരിക്കുന്ന ദുർലഭം ഗുണവാന് വേണ്ടി പക്ഷെ മരിക്കുവാൻ തുനിയുമായിരിക്കും ക്രിസ്തുവോ നാം പാവികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കയാൽ ദൈവം തനിക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു ഇനി യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്ന മരെ കള്ളന്മാരാണ് ഓക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല ബൈബിളിൽ പറയുന്ന മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അവരെ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് രണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു മുഹമ്മദ് യേശു ഈസാ നബിയെ അവർ ക്രൂശിച്ചിട്ടുമില്ല കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല ക്രൂശിച്ചിട്ടുമില്ല ആ അവർ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല വേറെ സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു ഈസാ നബി വഫാത്തായെന്ന് അവൻ എന്നെ വഫാത്താക്കിയപ്പോഴൊന്നും ഈസാ നബി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഖുറാൻ എഴുത്തുകാർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഈസാ നബി വഫാത്തായോ ഇല്ലെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അതിപ്പോൾ എൻ്റെ കുഴപ്പമില്ലാതെ എഴുത്തുകാരോട് ചോദിക്കണം എന്താണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഖുറാനാത്ത് ഈസാ നബി വഫാത്തായെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഈസാ നബി ആണ് കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും പറയുന്നത് പിന്നെ ആത്മഹത്യ ഈസാ നബി ആത്മഹത്യ ഇതാണോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഞാനല്ല പറഞ്ഞോളൂ ആ അതായത് സഭാസ്തംഭത്തിന് ജനിച്ചത് വൈകിപ്പോയി ഈസാ നബി ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നെന്ന് ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈസാ നബിയെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ സഭാസ്തംഭത്തിന് കാണായിരുന്നു പക്ഷെ ഈസാ നബി വരുന്ന സമയമായിട്ടില്ല അതല്ല പറഞ്ഞേ ഈസാ നബി വഫാത്തായെന്ന് ഖുറാനകത്ത് പറയുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഈസാ നബി മരിക്കാതെ എങ്ങനെ വഫാത്താന്ന് മരിച്ചേനല്ലേ വഫാത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഈസാ നബി വഫാത്തായി എന്ന് ഖുറാനകത്ത് പറയുമ്പോൾ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്യം നിങ്ങൾ വായിക്കണം ഞാൻ എടുക്കുന്ന വാക്യം ഞാൻ വായിച്ചോളാം താങ്കൾക്ക് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെ പറ ഞാൻ വായിച്ചു തരാം എന്താ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നാലാമത്തെ സൂറ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ആദ്യം പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അവർ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ക്രൂശിച്ചിട്ടുമില്ല ഓക്കെ ഇത്രയാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ടോ വഫാത്തായിട്ടില്ലെന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ടോ ഈസാ നബി വഫാത്തായിട്ടില്ലെന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ടോ അല്ല കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല ക്രൂശിലേറ്റിട്ടുമില്ല താങ്കൾ ആരെങ്കിലും കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ താങ്കളുടെ മരിച്ചു പോയ മുത്തശ്ശൻ താങ്കളുടെ മരിച്ചു പോയ മുത്തശ്ശൻ ആരും കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല ക്രൂശിട്ടില്ല അതിനർത്ഥം മുത്തശ്ശൻ മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണോ അതല്ല പറഞ്ഞേ ഞാൻ ജനിക്കണേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുന്നേ മുഹമ്മദ് ജനിച്ചായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ മുഹമ്മദ് പറയാണ് യേശുവിനെ ഈസാ നബിയെ ക്രൂശിച്ചിട്ടുമില്ല കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല എന്റെ ചോദ്യം പിന്നെ ഈസാ നബി മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ഖുറാനത്ത് പറയുന്നത് ഈസാ നബി വഫാത്തായെന്ന് അതെങ്ങനെയാന്ന ചോദിച്ചത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അല്ല വല്ല ട്രെയിൻ ഇടിച്ചാണോ മരിച്ചേ ഈസാ നബി വഫാത്തായെന്ന് ഖുറാനത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ വഫാത്തായിട്ടില്ലെന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെ അല്ല ഈസാ നബി വഫാത്തായെന്ന് സൂറയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നാൽ താങ്കൾ സമ്മതിക്കോ ഷംസു ഈസാ നബി വഫാത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസാ നബി മരിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണല്ലോ അതിന് അർത്ഥം ഒന്നും മാറ്റത്തില്ലല്ലോ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിച്ചതിനകത്ത് പറ മുഹമ്മദ് വഫാത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് മരിച്ചു എന്നല്ലേ അർത്ഥം വേറെ അർത്ഥം വല്ലതും ഉണ
ഇതല്ലല്ല അതെല്ലാം പറഞ്ഞു ഈസാനബി വഫാത്തായിരുന്നുള്ള സൂറയിലാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു അത് കാണിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്കൊരു ഉറപ്പ് കിട്ടണം ഈസാ നബി വഫാത്തായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസാ നബി മരിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം എന്ന് താങ്കൾ പറ സമ്മതിക്കണം അല്ല വഫാത്തായെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ പോകുന്ന താങ്കൾ പറയാൻ നിൽക്കരുത് എന്താ പറഞ്ഞേ അത് സമ്മതമാണോ താങ്കളല്ലേ സമ്മതിക്കുന്നത് അപ്പൊ താങ്കളെ സമ്മതം ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഈസാ നബി വഫാത്തായി എന്ന് ഖുറാനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അപ്പൊ ഈസാ നബി വഫാത്തായി എന്ന് ഖുറാനകത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ താങ്കൾ പറയുന്നു എന്റെ ചോദ്യം ഈസാ നബി വഫാത്തായി എന്ന് ഖുറാനകത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നാൽ ഈസാ നബി മരിച്ചു എന്ന് താങ്കൾ സമ്മതിക്കുമല്ലോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് താങ്കൾ പറയുന്ന കാര്യം ഇവിടെ പ്രസക്തം അല്ലല്ലോ ഖുറാൻ പറയുന്നതല്ലോ പ്രസക്തം സോ കം ടു ദ പോയിന്റ് ഖുറാനിൽ പറ ഖുറാനിൽ ഈസാ നബി വഫാത്തായി എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നാൽ താങ്കൾ ഈസാ നബി മരിച്ചു എന്ന് സമ്മതിക്കുമോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് താങ്കളുടെ വേദഗ്രന്ഥം ഖുറാനാണ് ആ ഖുറാനകത്ത് ഈസാബി വഫാത്തായി എന്ന് കാണിച്ചാൽ താങ്കൾക്ക് പിന്നെ ഈസാബി മരിച്ചു ഇല്ല എന്ന് സംശയം ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് ഉറപ്പിച്ച് പറ അപ്പൊ ഖുറാനിൽ ഈസാ നബി വഫാത്തായി എന്ന് കാണിച്ചാൽ താങ്കള് ഈസാ നബി മരിച്ചു എന്ന് സമ്മതിക്കും യെസ് ഓർണോ പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും അത് താങ്കളുടെ വിശ്വാസം താങ്കൾ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഖുറാനകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി ഇപ്പൊ സുന്നികൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഷീകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഷീകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന തലവികൾ വിശ്വസിക്കുന്ന തലവികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക ഈ കാതിയാനികൾ വിശ്വസിക്കില്ല അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക് പല വിശ്വാസങ്ങളാണ് അതല്ല ഞങ്ങൾക്കറിയണം ഞങ്ങൾ ഒരു അന്യമതസ്ഥര ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസം അല്ല അറിയണ്ടേ നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ വേദഗ്രന്ഥമായ ഖുറാനിൽ പറയുന്നു ഈസാ നബി വഫാത്തായെന്ന് അത് കാണിച്ചു തന്നാൽ ഈസാ നബി മരിച്ചു എന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ എന്റെ സഹോദരൻ താങ്കൾ എന്ത് പഠിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ ഖുറാനകത്ത് നിന്ന് ഈസാ നബി വഫാത്തായി അള്ളാഹു ഈസാ നബീനെ വഫാത്താക്കി എന്ന വാക്യം കാണിച്ചാൽ താങ്കൾ സമ്മതിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ താങ്കൾ വെറുതെ വിടുന്ന താങ്കൾ പോക്കോ താങ്കൾ അങ്ങനെ ഉടായ്പ് ഡയലോഗ് ആയിട്ട് ഇവിടെ സമ്മാനുണ്ട് ഇവിടെ വെട്ടൊന്ന് വഴി വഴിയൊന്നും തിരിയണ്ട താങ്കൾ സമ്മതിച്ചാൽ മതി താങ്കൾ വഴിയൊന്നും തിരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട താങ്കൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ അത് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഈസാ നബി വഫാത്തായെന്ന് ഖുറാനകത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നാൽ ഈസാ നബി മരിച്ചു എന്ന് ഷംസു സമ്മതിക്കുമെന്നാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് നാട്ടുകാരുടെ കാര്യമല്ല വഴിത്തിരിവും വേണ്ട ഇവിടെ ഒരു വഴിത്തിരിവും വേണ്ട ഖുറാനകത്ത് പറഞ്ഞ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നിന്റെ താങ്കളത് ചോദിക്കണം അല്ല ഖുറാനകത്ത് പറഞ്ഞ കാണിച്ചു തന്നാ പോരെ അപ്പൊ ഖുറാൻ അറിയാതെയാണോ താങ്കൾ എന്തായാലും പഠിക്കണേ എന്തായാലും ഷംസു ഇനി ഉരുളണ്ട ഞാൻ എടുത്ത് തരാം ഓക്കെ ഷംസു എന്നല്ല ഈ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ഏത് ഉത്താദ വന്നാലും ഉരുളൂ എന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയതാ നിങ്ങൾ ഉരുളും അതറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് മുൻകൂട്ടി ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി ഉരുട്ടിയതാ ഓക്കെ എടുത്തോളൂ സൂറത്ത് അൽ മായിദ നൂറ്റി പതിനേഴാമത്തെ ആയത്ത് സൂറത്ത് അൽ മായിദ നൂറ്റി പതിനേഴാമത്തെ ആയത്ത് ഞാൻ അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അവരുടെ മേൽ സാക്ഷിയായിരുന്നു ഈ സാമി പറയുന്ന ആയത്താണ് സൂറത്ത് അൽ മായിദ നൂറ്റി പതിനേഴാമത്തെ ആയത്ത് ഷംസു എടുത്ത് വായിച്ചോളൂ ഞാൻ അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അവരുടെ മേൽ സാക്ഷിയായിരുന്നു പിന്നീട് നീ എന്നെ വഫാത്താക്കിയപ്പോൾ ഫലം മാത്ത വഫായി പിന്നീട് നീ എന്നെ വഫാത്താക്കിയപ്പോൾ നീ എന്നെ വഫാത്താക്കുക തവഫായിത്തനി ഫലമ്മ തവഫായിത്തനി കുന്ത അന്ത അൽ റപ്പീക്ക അലൈഹിം വന്ത അല കുല്ലി ഷൈൻ ഷഹീദുൻ നീ എന്നെ വഫാത്താക്കിയപ്പോൾ നീ തന്നെയായിരുന്നു അവരെ കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നവൻ നീ എല്ലാ കാര്യത്തിനും സാക്ഷിയായിരുന്നു എ ഡി ആയിരത്തി എ ഡി അറുന്നൂറിൽ ക്രിസ്തു മരിച്ച് ആയിര വെറും അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മുഹമ്മദ് ഖുറാനകത്ത് പറയുകയാണ് ഈസാ നബി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നീ എന്നെ വഫാത്താക്കിയപ്പോൾ നീ അവരുടെ മേൽ സാക്ഷിയായിരുന്നു ഈസാ നബീനെ അള്ളാഹു വഫാത്താക്കിയെന്ന് ഈസാ നബി പറയുന്നു ഷംസു പറയുന്നു ഈസാ നബി വഫാത്തായിട്ടില്ലെന്ന് അല്ല ഈ അള്ളാഹു വഫാത്താക്കിയിട്ടും വഫാത്താകാത്ത മനുഷ്യനപ്പോൾ സൂപ്പർ അള്ളാഹു ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈസാ നബി അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ ശക്തിയുള്ളവനാണെന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു
അറിയില്ലെങ്കിൽ അറബി അറിയാൻ ആളുകൾ ചോദിച്ചു ഇനി വഫാത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞ കാക്കാന്റെ കടയിൽ നിന്ന് ബിരിയാണി കഴിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ഫലമാത്ത വഫായിത്തിന് എന്ന ഈസാ നബീനെ അള്ളാഹു ബിരിയാണി കഴിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ അർത്ഥം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഈസാ നബീനെ അള്ളാഹു വഫാത്താക്കി എന്ന് ഖുറാനകത്തുണ്ട് ഇനി വഫാത്തിന് ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ടൂറ് പോയെന്നൊക്കെ അർത്ഥമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ല എന്റെ പൊന്നു ഈ പൊണ്ണ് പണ്ട് കാര്യം വേറെ എനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു എന്നുള്ളതിന് ചരിത്ര തെളിവുകളും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സമകാലന സുവിശേഷകന്മാരുടെ തെളിവുകൾ ഉള്ളപ്പോ എനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല മുഹമ്മദിനാണ് ഇവിടെ സംശയം മുഹമ്മദ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു അള്ളാഹു ഈസാബിനെ വഫാത്താക്കി വേറെ സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു അള്ളാഹു ഈസാ നബിനെ റോമക്കാര് കൊന്നിട്ടുമില്ല കൂശിച്ചിട്ടുമില്ല യഹൂദന്മാര് കൊന്നിട്ടുമില്ല കൂശിച്ചിട്ടുമില്ല അതായത് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ മുഹമ്മദിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈസാ നബി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണോ വല്ല പ്രായമായി മരിച്ചതാണോ എന്താ സംഭവം കൊന്നിട്ടില്ല ആരും ക്രൂശിച്ചിട്ടുമില്ല അപ്പൊ ഒന്നേ പ്രായമത്തി മരിക്കണം അല്ലെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം രണ്ടിലെങ്കിലും ഒന്നാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല രോഗം വന്ന് മരിക്കണം അന്ന് ട്രെയിനൊന്നും ഇല്ല ഇടിച്ചു മരിക്കാൻ അപ്പൊ സംശയമുള്ളത് മുഹമ്മദിനും ഖുറാനുമായി എനിക്കല്ല മനസ്സിലായോ ഇന്ത്യ രൂപത്തെ മറ്റ് അതേ രൂപം മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് ദൈവത്തിന് ഒരു പണി കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്താ സഭാസ്യമൃതന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ ആരുടെ രൂപം ആർക്ക് കൊടുത്തു ആ അതല്ല സഭാസ്യമൃതന്റെ അതേ രൂപത്തെ മറ്റൊരാൾക്ക് പിന്നെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രശ്നവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലേ അതിനകത്ത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമായിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല സർവശക്തനല്ലേ ഈ കാട്ടുകളിലും വീരപ്പനെ പോലീസ് വെടിവെച്ചു വന്നു അയ്യോ അത് മുഹമ്മദിനെയാണ് കൊന്നത് വീരപ്പന്റെ രൂപത്തിൽ മുഹമ്മദിന് അള്ളാഹു വിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമോ എന്താ അള്ളാഹുവിന് കഴിവില്ലേ മുഹമ്മദിനെ വീരപ്പന്റെ രൂപമാക്കി കൊല്ലാൻ അള്ളാഹുവിന് കഴിവില്ലേ എന്നിട്ട് വീരപ്പനെ അങ്ങ് എടുത്തോണ്ട് പോയി മുഹമ്മദിനെയാണ് കൊന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ സമ്മതിക്കുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീരപ്പന്റെ അതേ രൂപത്തെ മുഹമ്മദിന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ മുഹമ്മദിനെയാണ് പോലീസ് വെടിവെച്ചു വന്നത് എന്നിട്ട് വീരപ്പനെ അതേപടി ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തി നിങ്ങൾ എന്താ വിശ്വസിക്കാത്ത എടാ താങ്കൾ ഒരു കഥ പറയുന്നു ഞാൻ ഒരു കഥ പറയുന്നു താങ്കൾ പറയുന്ന കഥ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് താങ്കൾ അല്ല താങ്കൾ കഥ പറയുന്നു വല്ല തെളിവും ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചരിത്ര തെളിവുണ്ടോ എന്നെ ഇല്ല ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആരെങ്കിലും പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു പ്രവാചകനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സമകാലിന്റെ ആരെങ്കിലും സുവിശേഷങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഖുറൈഷി എന്തെങ്കിലും വായി തോന്നി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവെങ്കിൽ സെബാസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലയാളി വീരപ്പനെ അല്ല കൊന്നത് പകരം മുഹമ്മദിനെയാണ് വീരപ്പന്റെ രൂപം മുഹമ്മദിന് കൊടുത്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും താങ്കൾ വിശ്വസിക്കണം കാരണം അത്രയും നിലപാട് ഇത് ആരെങ്കിലും വായിത്തോന്നി ഓതക്കോട്ടകൾ വിളിച്ചു പറയുന്നതിനുള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സമകാലനാണ് അത് പറയുന്നതെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം യേശു ക്രിസ്തു സമകാലം പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ അല്ല ക്രൂശിച്ചത് യേശുവിനെ പോലെ രൂപമാണല്ലോ വേറൊരാളെ ക്രൂശെന്ന് യേശുവിന്റെ സമകാലനം പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാം യേശുവിന് അറുന്നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ജനിച്ച മുഹമ്മദ് ഇരുന്ന് ഡയലോഗ് അടിച്ചാൽ വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തലക്കകത്ത് ആൾ താമസമുണ്ട് നിങ്ങളെ പോലെ അല്ല അറുന്നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷം മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറബി യേശുവായിട്ടോ ദൈവമായിട്ടോ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ ഖുറൈസി ജിന്നിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു അറബി വന്നിട്ട് പറയും ഈസാ നബി മരിച്ചിട്ടില്ല ക്രൂശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വിശ്വസിക്കണം ഈസാ നബിയുടെ രൂപം വേറെ ആർക്കാണ്ടും കൊടുത്ത് അയാളെയാണ് ക്രൂശിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കണം യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്നവർ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് വീരപ്പനെ അല്ല കൊന്നത് വീരപ്പന്റെ രൂപം മുഹമ്മദിന് കൊടുത്ത മുഹമ്മദിനെയാണ് കൊന്നത് പുള്ളി എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിന് കഴിവില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട് എന്താ ദൈവത്തിന് മുഹമ്മദിന്റെ രൂപം വീരപ്പ വീരപ്പന്റെ രൂപം മുഹമ്മദിന് കൊടുക്കാൻ ദ
അപ്പൊ അതിനും കഴിവുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ വീരപ്പനെ അല്ല കൊന്നത് മുഹമ്മദിനെയാണ് കൊന്നത് ഇനി എല്ലാവരും കൂടെ ഇനി ഹജ്ജിന് പകരം ഈ മുഹമ്മദിന്റെ സൗകര്യം നിരക്കണവരും വീരപ്പന്റെ സൗകര്യം നിരക്കി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മണ്ടത്തരമാണെങ്കിൽ അതുപോലെ മണ്ടത്തരമാണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഞാനൊരു ഓഡിയോ ഒരു പ്ലേ സംഭവം ഒരു തമാശയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ദാവാക്കാരുടെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലെ അവസ്ഥ ഒന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയാ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലബ് ഹൗസ് കൊണ്ടുപോയ ഇവര് ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവില്ല ചുമ്മാ വന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ ഈ സംശയം ഒക്കെ അവസ്ഥയിലാണ് ഇവർക്ക് പുസ്തകം ഒന്നും അറിയത്തില്ല പിന്നെ ബൈബിൾ രണ്ടു മൂന്ന് ക്യാപ്സുൾ വിട്ടു അതുകൊണ്ട് വരും എന്നാലും സെബാസ്റ്റ്യം ബ്രദർ ഇത് പിന്നെ ഈ മിനു മിനുമിനും ഒരു വീഡിയോ കണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരിക്ക് മറ്റേ സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് ഹൂറന്മാരെയൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് അത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു എന്തോ ചെയ്യാനോ ബ്രദറെ ഇവര് എന്തോ വിചാരിക്കുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് പുരുഷന്മാരുമായിട്ട് തന്റെ ഭാര്യ അല്ലെ എഴുപത്തിരണ്ട് പുരുഷന്മാര് അതും ഇരുപതിലധികം മീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള പുരുഷന്മാർ ഈ ഇത്തിരി പോകുന്ന മിനുമുറിനെ പോലെ പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ട് പോകുന്നത് കണ്ട് ഭർത്താവ് സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഏത് കൊഞ്ഞാണം ഭർത്താവാണ് എന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് നമ്മളൊക്കെ സമ്മതിക്കൂ എഴുപത്തിരണ്ട് പുരുഷന്മാരിലാണ് കൂട്ടബലാത്സം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭാര്യ എടുത്തോണ്ട് കൂടെ നോക്കിയിരിക്കൂ അമ്മാതിരി ക്രൂരതയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം പുരുഷന്മാരുടെ കാമചിന്തകളെ ഉദ്ദീപിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറക്കിയ ഒരു പുസ്തകം അതിനകത്ത് പിന്നെ അതല്ലേ കാണുള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇല്ല അത് സന്ദർശനം നമ്മുടെ നമ്മുടെ പണ്ട് സെബാസ്റ്റ്യൻ മുതലായിട്ട് ഡിബേറ്റ് നടത്തി കിളി പോയ ഫഹദ് ഫഹദ് പുരയില് ഇന്നലെ നമ്മുടെ റൂമിൽ കയറി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിന്റെ ബാപ്പ അബ്ദുള്ള തന്നെയാണ് പുള്ളി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങളൊന്ന് സമ്മതിച്ചതാ മുഹമ്മദിന്റെ ബാപ്പ അബ്ദുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ സെബാസ്റ്റ്യൻ പദ്ധതി അതുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ നമ്പന്റെ നിലപാട് എന്ന ചാനൽ നടത്തുന്ന പുള്ളിയോട് നമ്പന്റെ നിലപാട് അനിൽ അത് നിഷ്പക്ഷ നിലപാട് എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ ചാനലിന്റെ പേര് പക്ഷെ പുള്ളി പറയുന്ന നമ്മുടെ നിലപാടാണ് അപ്പം പുള്ളിക്ക് രണ്ടു വോട്ടുകൂടെ സമയമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചരിത്രത്തിനകത്ത് ഇബിനു സാദിന്റെ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ സീറിയഡാത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ വാപ്പ അബ്ദുള്ളയും അബ്ദുള്ളയുടെ വാപ്പ അബ്ദുൾ മുത്തലിബും ഒരേ സമയം ചേടുത്തിനും അനിയത്തിനും കല്യാണം കഴിച്ചു അത് തന്നെ വൃത്തിയേടാ അപ്പനും മകനും പോയിട്ട് ചേട്ടനെ അനിയന്റെ പെമ്മക്കൾ അതായത് കസിൻസിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ ബാപ്പയുടെ ഭാര്യ മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യയുടെ ചേച്ചിയാണ് രണ്ടുപേരും ഒരേ ദിവസം ഒരേ പന്തിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന വൃത്തികേടാന്ന് വിചാരിക്കണം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് കുടുംബ മഹിമ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ മുഹമ്മദിന്റെ വാപ്പ മരിച്ചിട്ട് മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ വാപ്പക്ക് ഒരു മകൻ ജനിക്കുന്നത് ഹംസ എന്ന് പറയുന്നൊരു മകൻ ജനിക്കുന്നത് അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ വാപ്പ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഹംസ ജനിക്കുന്നത് അത് സാധു വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇബിനു സാധു പറയുന്നുണ്ട് ഹംസ മുഹമ്മദിന്റെ വാപ്പ അബ്ദുള്ള മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഹംസ ജനിക്കുന്നത് വേറെ സ്ഥലത്ത് ഇബിനു സാധു പറയുന്നു ഹംസ ജനിച്ചിട്ട് നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് മുഹമ്മദ് ഹംസ മുഹമ്മദിനേക്കാൾ നാല് വർഷം പ്രായക്കൂടുതലുണ്ടാകും അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ വാപ്പ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഹംസ ജനിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ വാപ്പ മരിച്ച് ഹംസ ജനിച്ച നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിനകത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ സീറിയടകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ മുഹമ്മദിന്റെ വാപ്പ മരിച്ച് നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ജനിച്ച ഹംസ ഇന്ന് അന്ന് എന്താ വല്ല സ്പേം പ്രിസർവേഷൻ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ അതാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അപ്പം മരിച്ച് നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം പിന്നെ അതാ അങ്ങനെയുടെ അപ്പനാണെന്ന് എന്താ ഗ്യാരണ്ടി എന്നാ ചോദിച്ചത് ഇത് ഈ ചർച്ചയുടെ ഉണ്ടായ ചർച്ച ഇത് ഇസ്ലാമിക് ഇന്റർണൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നടന്ന ഒരു ചർച്ച അങ്ങനെയാണ് അൽകുമാർ അയപ്പം പ്രധാന അത് കിട്ടുന്നത് പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളെ ഫഹദാണ് ഫഹദ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്റെ അന്ന് ഈ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മറ്റേ സെമൻ എടുത്ത് വെച്ച് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വല്ലതും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ വല്ലതും നടത്തിയാണോ ഫഹദ് എന്നിട്ട് അങ്ങ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങ് കര
മുഹമ്മദ് എന്തു പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുഹമ്മദിൻ്റെ വാപ്പയുടെ കാര്യത്തിൽ സംശയമുള്ളത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അല്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മുഹമ്മദിൻ്റെ വാപ്പ ആരായാലും ഡസൻ മേക്ക് എനി ഡിഫറൻസ് ടു എസ് മുഹമ്മദ് എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു മുഹമ്മദിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട എന്താണ് മുഹമ്മദിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ എന്താണ് ഇതാണ് ഒരു ക്രൈസ്തവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാധ അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാപ്പ ആരാണെന്നോ ഉമ്മ ആരാണെന്നോ നമുക്ക് മുഹമ്മദിനെ വിളിക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദിനോട് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിനോട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മുഹമ്മദിനോട് നേരിട്ട് പറയുക അതിനുള്ള വേദി അല്ല ഇത് പ്ലീസ് ഞാൻ ഈ അബ്ദുൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം വെച്ചാല് ഇവർ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ആരോപണം ഇടയ്ക്ക് ഉന്നയിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പം ഇവര് പറയുന്ന ഇവര് മുഹമ്മദിന്റെ ഇതുകൂടെ നോക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ വാപ്പ ആരായാലും ഡസൻ മേക്ക് എനി ഡിഫറൻസ് ടു വേഴ്സ് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ വാപ്പയെ കുറിച്ച് സംശയമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കുഴപ്പമല്ല അത് അവരുടെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രകാരന്മാരുടെ കുഴപ്പമാണ് അവര് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് യേശു ഈ മുഹമ്മദിന്റെ വാപ്പ മരിച്ചിട്ട് നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് മുഹമ്മദ് ജനിച്ചത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് സംശയമുണ്ട് അതിപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് സംശയം തെളിവ് പോകണ റെഫറൻസ് അത് ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അവൻ അത്രയും തെറി പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാനത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിരുന്നത് അവൻ അത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തെളിവ് ഒന്നും എടുത്തിട്ട് പോകാം തെളിവും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇത് ഇബിന് സാദിന്റെ കിതാബ് അൽ തബാക്ക തൽ കബീർ ദ ബുക്ക് ഓഫ് മേജർ ക്ലാസ്സസ് കിതാബ് അൽ തബാക്ക തൽ കബീറിൽ ഇബിന് സാദ് എന്ന സീറ എഴുത്തുകാരൻ വോളിയം നമ്പർ വൺ പാർട്ട് നമ്പർ വൺ പോയിന്റ് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഹംസ വാസ് ബോൺ ആഫ്റ്റർ അബ്ദുള്ളാസ് ജമസ് ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് വെൻ അബ്ദുൾ മുത്തലിബ് സോ ദർ ഹിയർ ഫ്യൂ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഇൻ ഡിഗിങ് വെൽ ഓഫ് സംസം ദർ സി ഹാഡ് ഓൺലി ഹിസ് സൺ അൽ ഹരിത് ടു ഹെൽപ്പ് ഹിം ഇൻ ഡിഗിങ് സംസം വെള്ളത്തിൻ്റെ അവിടെ ഈ ബഹുദൈവ മതവിശ്വാസിയായ അബ്ദുൾ മുത്തലിബ് ആ ബഹുദൈവ മതത്തിൻ്റെ സംസം വെള്ളം തിരക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആ സംസം കിണർ കുത്തുക ഈ സംസം കിണറൊക്കെ ബഹുദൈവ മതത്തിൻ്റെ കിണറായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് കുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അൽഹരിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഹം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഹി ടുക്ക് എ വാവ് ദാറ്റ് ഹി വുഡ് സാക്രിഫൈസ് വൺ ഓഫ് വൺ സൺ ഇഫ് അള്ളാ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓൺ ഹിം ടെൻ സൺസ് അള്ളാഹു അവന് പത്ത് മക്കളെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മകനെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ബലി കൊടുക്കുമെന്ന് ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ഈ പ്ര ഗോത്രദേവനാണ് ആ ഗോത്രദേവന് ബലി കൊടുക്കുക ആ ബഹുദൈവ മാത്രമേ ദേവനാണ് അങ്ങേർക്ക് നരബലി നടത്തുമെന്ന് ഈ മുഹമ്മദിൻ്റെ വല്യ പാപ്പ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു അക്കോർഡിംഗ്ലി വെൻ ദ നമ്പർ റീച്ച് ടെൻ നെയ്മ്ലി അൽ ഹരിത് അൽ സുബേർ അബു താലിബ് അബ്ദുള്ള ഹംസ എന്നിട്ട് അവിടെ പറയാം ഹംസ വാസ് ബോൺ ആഫ്റ്റർ അബ്ദുള്ളാസ് ജമിസ് അബ്ദുള്ളയുടെ മരണത്തിന് ശേഷമാണ് ഹംസ ജനിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഹംസയെ ബലി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നേനെ അബ്ദുള്ള മരിച്ചത് കൊണ്ട് പിന്നെ പകരം ഓട്ടോത്തെ കൊടുത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ His mother Hala was married to Abdul Muttalib when Amina was married to Abdullah and only three months after that Abdullah passed away. Abdullah Amina was married to Abdullah and only three months after that Abdullah passed away. Abdullah Amina was married to Abdullah and only three months after that Abdullah passed away. Abdullah Amina was married to Abdullah and only three months after that Abdullah passed away. Abdullah Amina was married to Abdullah and only three months after that Abdullah passed away. Abdullah Amina was married to Abdullah and only three months after that Abdullah passed away. Abdullah Amina was married to Abdullah and only three months after that Abdullah passed away. Abdullah Amina was married to Abdullah. കിതാബൽ തബാക്ക തൽ കബീറിലെ വോളിയം നമ്പർ മൂന്ന് പേജ് നമ്പർ നാലിനകത്ത് അതിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യം ഇതാ ഹംസയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഹി വാസ് സ്കിൽഡ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഹംസ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഉഹുദ് ഉഹുദ് യുദ്ധത്തിലാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് വിച്ച് ടുക്ക് പ്ലേസ് തേർട്ടി ടു മന്ത്സ് ആഫ്റ്റർ ഹിജറ ഹിജറക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഉഹുദ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ഹി വാസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ദാൻ ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് അള്ള മുഹമ്മദിനേക്കാൾ ഹംസ നാല് വർഷം മൂത്തതായിരുന്നു അപ്പൊ ഹംസ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ മുഹമ്മദിന്റെ വാപ്പ മരിച്ചു ഹംസ ജനിച്ചതിന് ശേഷം അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ വാപ്പ മരിച്ചതിന് ശേഷം നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിനേക്കാൾ നാല് വയസ്സ് പ്രായ കൂടുതലാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ചെറിയ അച്ഛൻ ഹംസക്കുള്ളത് അപ്പൊ മുഹമ്മദിനെ വാപ്പ മരിച്ച നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ആണ് മുഹമ്മദ് ജനിച്ചതെന്ന്
but about the day or the or no one knows not the not even the angels in heaven or the sun but only the father but only in the greek manuscripts we use the word monos മോണോസ് എന്നുള്ള വേർഡാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇപ്പൊ പിതാവിന് മാത്രമേ അറിവ് ലാസ്റ്റ് അവറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു പുത്രന്റെ ഹ്യൂമൻ നേച്ചറിന് അത് വേണേ അംഗീകരിച്ച പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എന്തുകൊണ്ട് ഹോളി സ്പിരിറ്റിന് എന്തുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് അവറിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ബ്രദറെ ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യം ശരിക്കും മുസ്ലിം ഒരു മുസ്ലിം ഡിബേറ്റർ നമ്മുടെ ഡേവിഡ് വുഡിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം അന്നാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം ഡിബേറ്റർ ഡേവിഡ് വുഡിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ട്രിനിറ്റി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം റൈസ് ആവുന്നത് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ബിബ്ലിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അതായത് തിയോളജിക്കൽ ഡോക്ടറിനൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിന്ന് മാറി ബിബ്ലിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റിന് പ്രസക്തി ഇല്ല എൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പറയാം പിതാവും സൃഷ്ടാവുമായി ഏക ദൈവമേ നമുക്കുള്ളൂ കാര്യം ബൈബിൾ പ്രകാരം ആകാശത്തിലോ ഭൂമിയിലോ ദേവന്മാരെന്ന പേരുള്ള അനേകരുണ്ടെങ്കിലും ദൈവങ്ങളെന്ന പേരുള്ള അനേകരുണ്ടെങ്കിലും പിതാവായ ഏക ദൈവമേ നമുക്കുള്ളൂ വി ഹാവ് വൺ ഗോഡ് ദ ഫാദർ പിതാവായ ഏക ദൈവമേ നമുക്കുള്ളൂ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ബൈബിളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് ദൈവവും പിതാവുമായവൻ ഒരുവൻ മാത്രം അല്ലാതെ നമുക്ക് ദൈവമായ വേറെ രണ്ടു പേരും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നില്ല ഞാൻ എഹോവയാകുന്നു മറ്റൊരുത്തനുമില്ല ഞാൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ദൈവവുമില്ല ഞാൻ എഹോവയാകുന്നു വേറെ രണ്ടു പേരും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ബൈബിളിൽ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ പിതാവായ ഏക ദൈവമേ നമുക്കുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ദൈവമേ ഉള്ളൂ അവൻ നമ്മുടെ പിതാവാണ് നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവാണ് അവൻ അക്ഷയനാണ് അദൃശ്യനാണ് ഏകദൈവമാണ് അവൻ ആകാശം ഭൂമി നിറഞ്ഞേൽക്കുന്നവനാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് യാഹു എന്ന നാമമുള്ള സൃഷ്ടാവായ ഏകദൈവം ആ ദൈവം ആത്മാക്കളാണ് ആത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൃഷ്ടികളാണ് എൻ്റെ ആത്മാവ് സൃഷ്ടിയാണ് സാത്താൻ്റെ ആത്മാവ് സാത്താൻ എന്ന ആത്മാവ് സൃഷ്ടിയാണ് ദൂതന്മാട് ആത്മാക്കൾ സൃഷ്ടിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ക്ലീൻ ആയിട്ടും അൺക്ലീൻ ആയിട്ടുമുള്ള എല്ലാ ആത്മാക്കളും ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണ് ആ സൃഷ്ടികളോട് ഇടപെടാൻ ആത്മാക്കളോട് ഇടപെടാൻ ദൈവം ആത്മാവായിട്ട് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരമുള്ള സൃഷ്ടികളോട് ഇടപെടാൻ സ്വർഗീയ ശരീരത്തിലോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലോ ദൈവം വെളിപ്പെടുന്നതാണ് പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ സൈമൾട്ടേനിയസാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുത്രന് ദൈവത്തോട് കൂടെ ആയിരിക്കാം ദൈവം തന്നെയാണ് വചനം ദൈവത്തോട് കൂടെയാണ് വചനം ദൈവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു ഇത് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലാതെ ഒന്നില്ലാതായിട്ട് മറ്റൊന്നായി തീർന്നതല്ല ഒന്നൊരു രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ച് മറ്റൊന്നായി തീർന്നതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണ് അവൻ ജഡത്തിൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദൈവം ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്ത് ആത്മാക്കളുമായിട്ട് ഇടപെടാൻ ആത്മാവായിട്ട് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാക്കളുടെ ഡയമെൻഷൻ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഡയമെൻഷനിൽ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യൻ സർവജ്ഞാനിയല്ല അതുകൊണ്ട് യേശു വന്ന മനുഷ്യൻ പുത്രൻ സർവജ്ഞാനിയല്ല പക്ഷേ യേശു വന്ന ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സർവശക്തനായ സൃഷ്ടാവും പിതാവുമായി ഏകദൈവമാണ് ദൈവം എന്ന നിലയിൽ അവൻ സർവജ്ഞാനിയാണ് ആത്മാവെന്ന നിലയിൽ ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ പരിമിതിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ആ നാളും നാഴിയും പരിശുദ്ധാമാനം എന്നുള്ള ഒരു ആത്മാവിനും അറിയില്ല അത് മനുഷ്യൻ്റെയോ ആത്മാവിൻ്റെയോ പരിമിതിക്കകത്തുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അത് ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയുന്ന കാര്യം പക്ഷേ പരിശുദ്ധി ആത്മാവ് ദൈവമായതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ന നിലയിൽ പരിശുദ്ധാമാവിന് അറിയാം അതായത് സൃഷ്ടാവും പിതാവുമായി ഏകദൈവം എന്ന നിലയിൽ പരിശുദ്ധാമാവിന് ആ നാളും നാഴികയും അറിയാം അതായത് ആത്മാവ് എന്നുള്ളത് എന്തോ ഒരു ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് എൻറ്റൈറ്റി ആയിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു ദൈവമായിട്ടോ മറ്റൊരുവനായിട്ടോ കാണുമ്പോഴാണ് ആ ചോദ്യം അറൈസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ബിബ്ലിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പുത്രൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് പുത്രൻ ദൈവമാകുന്നു മനുഷ്യൻ ദൈവമാകുന്നതുകൊണ്ടല്ല യേശു ദൈവമാകുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനായി വന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം പുത്രനായി വന്നത് കൊണ്ടാണ് യേശു ദൈവമാകുന്നത് അല്ലാതെ മനുഷ്യൻ ദൈവമായതുകൊണ്ടോ പുത്രൻ ദൈവമായതുകൊണ്ടല്ല യേശു ദൈവം യേശുവിനെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പടച്ചതമ്പുരനായ ദൈവമാണ് മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നത് ഇതുപോലെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധമായ ആത്മാവിനെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ആത്മാവായിട്ട് നമ്മളോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് 
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു നോഷൻ അല്ല താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് പിതാവ് തന്നെയാണ് പുത്രൻ പുത്രൻ തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ പിതാവ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാമാവ് ഉണ്ട് പുത്രന് പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പുത്രനോട് പിതാവിന് സംസാരിക്കാം ഇതെല്ലാം ബൈബിളിൽ പറയുന്ന കാര്യം വി ഓൾ ആക്സെപ്റ്റ് പക്ഷെ നൈസിയൻ ട്രിനിറ്റി പറയുന്ന കാര്യം വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു കാര്യം ചോദിക്കും ഞാൻ പണ്ട് ഒരു ഡിബേറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു നൈറ്റ്സിയൻ ട്രിനിറ്റി പ്രകാരം ആ ദൈവം മൂന്ന് വ്യക്തികളുള്ള ദൈവമാണോ ഏക വ്യക്തിയായ ദൈവമാണോ എൻ്റെ അടുത്താണോ ചോദ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു ബൈബിളുള്ള കാര്യമാണ് ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചാൽ ലോകത്തെ വേറെ ചോദിക്കാം ആ പുത്രനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച ദൈവം ത്രിയേക ദൈവമാണോ അതോ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമുള്ള ദൈവമാണോ നൈസിയൻ ട്രിൻഡ് പ്രകാരം അങ്ങനെയാണല്ലോ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വ്യക്തികളുള്ള ദൈവം അല്ലെ അപ്പൊ ആ ദൈവത്തിൽ എത്ര വ്യക്തികളുണ്ട് അപ്പൊ പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാമാവാം ത്രിയേക ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ അപ്പൊ ഈ പുത്രൻ പുത്രന്റെയും പുത്രനായി പോകത്തില്ല ഇവിടെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചതാണ് അപ്പൊ മോളിൽ ത്രിയേക ദൈവം ഉണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു പുത്രനുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരും മൂന്ന് പേർക്കും കൂടെ വേറൊരു പുത്രനുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇതാണ് നൈസൻ ട്രിൻഡിന്റെ പ്രശ്നം ഇത് ബൈബിളിന്റെ പ്രശ്നമോ പിതാവിന്റെ പ്രശ്നമോ പുത്രന്റെ പ്രശ്നമോ പരിശുദ്ധാമാന്റെ പ്രശ്നമോ അല്ല നമ്മുടെ തിയോളജീൻസിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അല്ലാതെ ബൈബിളിന്റെയോ ക്രിസ്തീയതയുടെയോ പ്രശ്നമല്ല ഇത് തിയോളജിയുടെ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നൈസിയൻ ട്രിൻഡി ഡോക്ടറിനാണ് ഞാൻ അംഗീകരിക്കാത്തത് അല്ലാതെ പിതാവിനെ പുത്രനെ പരിശുദ്ധാമാവേ അല്ല പിതാവ് ദൈവമാണോ പുത്രൻ ദൈവമാണോ പരിശുദ്ധാമ ദൈവമാണോ ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ഞാനും അംഗീകരിക്കുന്നു താങ്കളും അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നൈസിയൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ വരുമ്പോൾ ഇതിനെ വിശദീകരിക്കുകയല്ല യു ആർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് എന്താ പറയുക ഒന്നുകിലേശ് ദൈവം എന്ന് പറയണം അല്ല മൂന്ന് ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതാണ് നൈസിയൻ ട്രിൻഡിയുടെ പ്രശ്നം പക്ഷെ ബിബ്ലിക്കൽ കോണ്ടാക്സിൽ ഒരു ഡിസ്പെൻസേഷൻ ആണ് ദൈവം നമ്മുടെ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ആ ഡിസ്പെൻസേഷനകത്ത് ആ ബിബ്ലിക്കൽ കോണ്ടാക്സ് വിശ്വസിച്ചാൽ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇറ്റ്സ് വെരി സ്മൂത്ത് ക്ലിയർ ആട്ടോ നമുക്ക് എനിക്ക് അവിടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാണ്ട് യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാർന്ന സമയത്ത് പൂർണ്ണ ദൈവം പൂർണ്ണ മനുഷ്യനാർന്നു എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് താങ്കൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനാണ് ദൈവം വന്നിരുന്നു എന്നാണോ അതോ ദൈവത്തിനകത്ത് പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ വന്നിരുന്നു എന്താണ് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൂർണ്ണ ദൈവം ചോദ്യകർത്താവിന് പോലും ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത ചോദ്യമാണ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചോദ്യമേ അറിയാത്ത കാരണം എന്റെ വിശ്വാസം അതായത് ദൈവം മനുഷ്യനായിട്ട് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്താണ് യേശു ക്രിസ്തു യേശു ദൈവമാണോ ആണെന്നുള്ള ആരാണ് മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശു ദൈവമാണ് ദൈവമാണ് മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നത് ദൈവം ആരായിട്ട് വന്നാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് യേശു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് വന്നത് മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് യേശു ദൈവം മനുഷ്യനായിട്ടാണ് വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മനസ്സിലായത് അല്ലാതെ ദൈവവും മനുഷ്യനും രണ്ടും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന സങ്കരജീവി അല്ല യേശു ദൈവം മനുഷ്യനായിട്ട് വെളിപ്പെട്ട പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിട്ട് പൂർണ്ണ ദൈവം മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്താണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം അത് പൂർണ്ണ ദൈവവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യനുമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ചോദ്യകർത്താവ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദാറ്റ് പൂർണ്ണ ദൈവം പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ എന്നുകൊണ്ട് ചോദ്യകർത്താവ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൂർണ്ണ മനു ദൈവം പൂർണ്ണ മനുഷ്യനകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നതാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണോ അത് ചോദ്യകർത്താവ് ഡിഫൈൻ ചെയ്താലല്ലേ ആ ചോദ്യം ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഒരു കോൺടാക്ട് വന്നിട്ട് താങ്കൾ എന്താണ് ആ കോൺടാക്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറിയാതെ എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം ആ ചോദ്യം അർത്ഥമില്ലാത്ത ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യം ചോദ്യകർത്താക്കൾക്ക് പോലും ആ ചോദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ആളുകൾ പലരും ജനറലി പലതും പറയും അതല്ല ബൈബിള് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് ബൈബിളിലെ കോണ്ടാക്ട് വെച്ചിട്ട് ബ്രദർ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും ചെയ്ത് ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ടാവത്തില്ല ബൈബിളിലെ കോണ്ടാക്ട് വെച്ച് ബൈബിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും പൂർണ്ണ ദൈവം പൂർണ്ണ മനുഷ്യനുമായിരുന്നു യേശു എന്ന് ബൈബിളിൽ പറയു
മനുഷ്യൻ്റെ ടെർമിനോളജി വിളിച്ച് ദൈവത്തെ വിശദീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് വേദം ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ബൈബിളിൽ അത് വിളിച്ച് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം സ്കോളേഴ്സ് പലരും ആർഗ്യ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഗോസ്ബല ഓഫ് മാർക്ക് ആണ് ആദ്യം വന്ന് ഗോസ്ബല് അത് സെവന്റി എയ്ഡിയിൽ ആണ് എഴുതപ്പെട്ടത് ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ജോൺ അബൌട്ട് നയന്റി ഫൈവ് എയ്ഡി ആണ് എഴുതപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അതിന്റെ ഇടയിലാണ് മാത്യു ലൂക്കും എഴുതിയത് മാർക്കിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടാണ് മാത്യു ലൂക്കും എഴുതിയെന്നാണ് ബാർട്ടറും പോലത്തെ സ്കോളേഴ്സ് പറയുന്നത് ഈ എഴുതിയ നാല് സുവിശേഷങ്ങളും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഡിസൈപ്പിൾസ് അല്ല എഴുതിയതെന്നാണ് സ്കോളേഴ്സ് പലരും ആർഗ്യ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് വൺ തിങ് ദാറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ഈ സ്കോളേഴ്സിന് എവിഡൻസ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ജസ്റ്റ് എൻ ആർഗ്യുമെന്റ് അവർ അവരുടെ സ്കോളേഴ്സിൽ ഇതിൽ ആ ലാംഗ്വേജ് കണ്ട് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം മാത്യു മാർക്ക് മാർക്കിൻ്റെ കോപ്പി ചെയ്താണെങ്കിൽ മാർക്കോസിനകത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല പിന്നെ മാത്യു കോപ്പി ചെയ്താണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് കോപ്പി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിലേ വരത്തുള്ളൂ താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ മർക്കോസിൻ്റെ കോപ്പി ചെയ്താണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു ജനം വരത്തിലൊരിക്കലും കാര്യം മർക്കോസിനകത്ത് യേശു ക്രിസ്തു ജനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല യോഹന്നാൻ്റെ സ്നാപകന്റെ അവിടെ മുതലാണ് മർക്കോസ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ആ ആർഗ്യുമെന്റ് ഓരോ സ്കോളേഴ്സിനും വായി തോന്നിയത് ആർഗ്യ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ നൈസിയൻ സ്കോളേഴ്സിന് അവർക്ക് തോന്നി ആർഗ്യ ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ ആർഗ്യുമെന്റ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആർഗ്യ ചെയ്യാം വേണം നാളെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് മാത്യു അല്ല മുഹമ്മദ് ആണ് ഗോസ്ബൽ എഴുതിയെന്ന് വേണേൽ ആർഗ്യ ചെയ്യാം ഭരണവാസ് ഗോസ്ബൽ എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോയമാർ ആർഗ്യ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഏത് ഭരണവാസം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് പോലും അറിയില്ല എടി ആയിരത്തി അറുന്നുള്ള സ്പാനിഷ് കോയാണ് എഴുതിയ സാധനം അപ്പൊ ആർഗ്യുമെന്റ് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഡസൻ മീൻ എനിത്തിങ് എവിഡൻസുകളാണ് ഗോസ്ബൽസിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഏളിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർപ്രലേഷൻ വരുന്നത് പ്രൂഫ് ഓഫ് ഗോസ്ബൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യുസേ ബേസിന്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അതാണ് എടി എത്ര റഫ്ലി നാനൂറുകളോ മുന്നൂറുകളോ നാനൂറുകളോ ആ റേഞ്ച് ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ യുസേ ബിയസിന്റെ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഗോസ്ബൽസ് അതാണ് ഗോസ്ബൽസിനെ അപഗ്രഥിച്ചുകൊണ്ട് ഗോസ്ബൽസിന്റെ എവിഡൻസുകൾ തേടിക്കൊണ്ട് നടന്ന ആദ്യത്തെ ശ്രമം അതിൻ്റെ കാരണം ഒന്നാം തലമുറക്കാർക്ക് ആ ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ സ്കോപ്പ് വരുന്നില്ല കാര്യം അവർ ഡയറക്റ്റ് അവരുടെ കയ്യിലൂടെ കൈമറിഞ്ഞു പോയ പ്രതികളാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് തന്നെ സംശയം വരുന്നില്ല രണ്ടാം തലമുറക്കാർക്കും അവരുടെ ഡയറക്റ്റ് അവരുടെ പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടറിയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്കും അത് സംശയം വരുന്നില്ല മൂന്നാം തലമുറ ആയപ്പോഴേക്കും അക്കാഡമിക്കായിട്ട് അതിനെ അതിൻ്റെ ആധികാരികത അക്കാഡമിക്കായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വരുന്നു ആ മൂന്നാം തലമുറക്കാരനെ യു സി ബി എസ് അത് വെടിപ്പായിട്ട് തന്നെ മാക്സിമം പ്രൂഫുകൾ എടുത്ത് അത് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് പിന്നീട് ആ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യർ ഇവിടെ നിന്നുണ്ട് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് ഊഹിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഊഹക്കച്ചവടമാണ് അല്ലാതെ എന്ത് എവിഡൻസ് ബ്രദർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ത് എവിഡൻസിന്റെ ബേസിലാണ് അവർ അത്ര ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഊഹാബോഹം ആർക്കും പറയാലോ ബ്രദർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഊഹ പോയിക്കാം അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അത് ഓരോരുത്തരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലേ സ്വപ്നം കാണുക എന്നുള്ളത് അതിനെ ആർക്കും നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സ്റ്റോറി പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് റീപ്ലേ പിന്നീട് കേട്ട് നോക്കിയാലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സൈനാറ്റിക്സ് കോപ്പി ചെയ്ത മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഓരോ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് കോടക് സൈനാറ്റിക്സും കോട്ടിക്കാനസും ഇതെല്ലാം കോപ്പി ചെയ്ത മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോറി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ആർഗ്യ ചെയ്തത് ഈ ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സില് അതായത് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ സർവൈവിങ് അല്ലാത്ത മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സിൽ ഈ സ്റ്റോറി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിനാണ് താങ്കൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് കൺസിഡറിംഗ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഇത് എയ്റ്റ് സെഞ്ചുറി മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സോട് ഇന്റർപ്രലേറ്റ് ചെയ്താന്ന് സ്കോളേഴ്സ് പലരും പറയുന്നു ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബ്രദറെ
അങ്ങനെ നിലവിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫേക്ക് ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വർഷം ഒരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റും സർവൈവ് ചെയ്യത്തില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് അതുകൊണ്ടുള്ള ടെക്നോളജി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പോലും മ്യൂസിയംസിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ബുക്ക് വെച്ചാൽ പോലെ എത്ര നാളെ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ അന്നത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് അങ്ങനെ സർവൈവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ അല്ല എക്സ്ട്രീംലി പ്രിവെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിശ്ചിത സമയം മാത്രമാണ് ആർക്കിയോളജി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഓൾഡ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ പലരും പലതും എന്താ പറയുക ഒന്നിൽ നിന്ന് എഴുതി ഒന്നിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചില സ്റ്റോറീസ് ചിലപ്പോൾ മിസ്സാവും ചിലർ എഴുതി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവിടം വെച്ച് നിർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേജ് മിസ്സാവേ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണലായിട്ട് നമ്മുടെ ബൈബിളിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ട്രഡീഷണലായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അത് ഒരു ഒരു ട്രഡീഷൻ്റെ കൂടെ ഭാഗമാണ് അതങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെന്ന് തുടക്കം മുതലേ ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചു വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാന ആ കാലം ഇപ്പോൾ എഡി മുന്നൂറിൽ യു സി ബി എസ് അത് വിശ്വസിച്ചു ഓക്കെ യു സി ബി എസിൻ്റെ കാലത്ത് യു സി ബി എസ് റെഫർ ചെയ്ത മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്കിന്ന് ലഭ്യമല്ല നമുക്കതിന് ശേഷം വരുന്ന മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകളിനകത്ത് പല മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ആയിരം വർഷത്തിന് ശേഷം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ പി ഒ സി ബൈബിൾ കിട്ടുന്നവർക്ക് ഈ അപ്പോ അപ്പോക്രിഫ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരു ഗ്രന്ഥം കൂടുതൽ അല്ലെ ജർമ്മിയുടെ അകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കൊട്ടേഷൻസ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടതാണോ ഇത് ഇതാണോ എന്താണ് സംഭവമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റാതെ വരും ബൈബിളിൽ തന്നെ പല പഴയ നിയമത്തിൽ പോലും പല ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഈ കോപ്പി റൈറ്റ് ആളുകൾക്ക് ചില പോർഷൻസ് അല്ലെ ചില കുത്തും കമ്മയും മിസ്സായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതുണ്ട് നമ്പർ തന്നെ മാറിപ്പി ആയിരം എന്നുള്ളത് പതിനായിരം ആയിപ്പോയി ഒരു പൂജ്യം കൂടിപ്പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ട് ബൈബിളിൽ രാജാക്കമാട്ട പുസ്തകം തന്നെ ഉത്താന്ത പുസ്തകം കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും പാരല ഗ്രന്ഥമായിട്ട് ഒരേ നമ്പർ പുസ്തകം രണ്ടിനകത്തും വരുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ ഒത്തിരി ഇത് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റഡീസിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇല്ല ആരും പറയുന്നില്ല അത് ബൈബിളിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഓൾഡ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു സ്കോ ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ സ്കോളേഴ്സ് ജനറലി എടുക്കുന്ന കൺസെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈബിളിൻ്റെ ആകെ തുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിനെ കുറിച്ച് ഒരാളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർഗ്യൂ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ആ സ്ത്രീയെ കല്ലെറിയുന്നത് ആ പറയുന്ന ആ കഥ അത് ആരെങ്കിലും മാടി ചെയ്തതാണോ അത് പിന്നീട് വന്നതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആർഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് അലോങ് വിത്ത് ദ ബിബ്ലിക്കൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ബൈബിളിൻ്റെ ആകെ തുകക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾക്ക് അത് അനുയോജ്യമായിട്ട് പോകുന്നതാണോ അത് ടോട്ടലി ഓപ്പോസിറ്റാണ് അനുയോജ്യമായിട്ട് പോകുന്നതാണെങ്കിൽ മോർ ലൈക്ക്ലി ദറ്റ് ഈസ് ദേർ അതവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ബൈബിളിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒന്നാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ദാഷൻ നോട്ട് ബി അത് തെറ്റായിരിക്കും ആ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ഒരു ബുക്ക് ബുക്കിനെ നമുക്ക് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതല്ലാതെ എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തിന് അതിൻ്റെ പത്ത് മുന്നൂറും നാന്നൂറും വർഷത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കോപ്പിയിൽ ആ ഒരു പോഷൻ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു പോഷൻ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് വാദിക്കുന്നതിൽ ലോജിക്ക് ഇല്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് എൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അതിനകത്ത് എന്താണ് ബ്രദർ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം ഒരു ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഞാൻ എടുത്തു തരാം എക്സാക്ട്ലി നടന്ന ഒരു ഫാബ്രിക്കേഷൻ അതായത് ആ ഒന്ന് യോഹന അഞ്ചിന്റെ ഏഴ് സ്വർഗത്തിൽ സാക്ഷ്യം വചനം ആത്മാവ് അത് ബൈബിളിനകത്ത് ഇല്ല എന്നൊരു കാര്യമാണ് പിതാ സാക്ഷ്യം പറയുന്നവർ മൂവറുണ്ട് പിതാ വചനം മാത്രം എന്നുള്ള കോമ യഹോയാനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം അതിൻ്റെ കാരണം ബൈബിളിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ബിബ്ലിക്കൽ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും പിതാവ് വചനം ആത്മാവ് എന്നൊരു കോമ്പിനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എവിടെയെങ്കിലും കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും പിതാവ് വചനം ആത്മാവ് പിതാവ് പുത്രൻ അരിചുതാമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിതാവ് വചനം ആത്മാവ് എന്നൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഒരു ത്രീ കോമ്പിനേഷൻ ഒരിക്കലും ബൈബിളിൽ കാണത്തില്ല അങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ബിബ്ലിക്കൽ ലൈനിന് ചേരാത്ത ഒന്നാണ് ഇനി
അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇതാണ് അതുപോലെ എന്ത് കോണ്ടക്സ്റ്റുവൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ ഈ സ്റ്റോറിയും ബൈബിളുമായിട്ട് ബൈബിളിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ളത് അല്ല അത് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസും പിന്നെ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ സെഷൻ വന്നപ്പോൾ പോസിബിലിറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു വെതർ ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ ഓർ നോട്ട് അത് നടന്നു എന്നുള്ളതിന് അതൊരു പ്രൂഫ് ആവത്തില്ല ഓക്കെ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ പോസിബിൾ ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ആ സ്റ്റോറി ആർക്കും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ മോസസിനും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതല്ല ചോദിച്ചേ ആ സ്റ്റോറി ഐഡിയോളജിക്കലി ബൈബിളുമായിട്ട് ഡിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൈബിൾ മറ്റു ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻഫാക്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വേഴ്സാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എൻ ഐ ബി ബൈബിൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂ ഇന്റർനാഷണൽ പോകുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് എതിര് പോകുന്നില്ല പിന്നെ ആ സ്റ്റോറി മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല എന്ത് ലോജിക് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം തെറ്റാണ് അതങ്ങനെ യേശു പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു ഒരു റീസൺ വേണം ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയാം യേശു ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയില്ല അതെന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറയാനൊരു ലോജിക്ക് വേണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇല്ലാത്ത സ്റ്റോറിനെ പിന്നെ പിടിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ലോജിക് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആ സ്റ്റോറിക്കാണ് കൃത്യമായ ഒരു പ്രവചന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടെ ഉണ്ട് ആ സ്റ്റോറിക്ക് ഒരു കൊട്ടേഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് ശരിക്കും എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ് സെഗ്രിയാ പ്രാണ ഉത്സവമാണെന്നോ സെഗ്രിയാണോ രമ്യമാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഒരു കൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അവൻ കുനിഞ്ഞ വിരൽ കൊണ്ട് നിലത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരു 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 ക്രോസ് റഫറൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് ആ വാക്കിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ക്രോസ് റഫറൻസ് ഉണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ ഓക്കെ ബ്രദർ ചോദിച്ച ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ ഇത് കമ്പാരിറ്റ്ലി ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മളെ ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും ലോകത്തെയും പ്രശസ്തനായ ഒരു ഇസ്ലാം വ്യക്തി ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരു പ്രശസ്തമായ ഒരു ദേവാലയത്തിൽ മീൻസ് ഒരു പ്രാർത്ഥനാലയത്തിൽ പോയിട്ട് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള വിത്ത് എവിഡൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം തരുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ഈ വേദിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു സബാഷ്ടൻ ബ്രദർ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ അല്ല ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത് ബ്രദർ അല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം അതോട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേദിയിലാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാലോ ഏത് അദ്ദേഹം അത് ഞാൻ പറയാം 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 അപ്പൊ അത് ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തോട്ടെ അല്ല ഇത് ആരോടുള്ള ചോദ്യമാണ് എന്നോടുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാം എന്നോടല്ലാത്ത ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതുപോലെ മിനുമിനീർ പോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് പോയത് അത് വ്യക്തമാക്കുന്ന ബാധ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം സബാഷൻ ഞാൻ പറയാം പറയാം അപ്പൊ ഈ ഇത് ഈ എന്റെ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം എന്റെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാണ് പത്ത് കോടി ഇരുപത് കോടി വേദിയാണ് ഇതിനകത്ത് ബ്രദർ ഇസ്ലാമികമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ആരോടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ ഞാൻ അതാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ചോദ്യം എന്റെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാണ് അപ്പോ ഈ നമ്മളെ എന്താണ് നമ്മളെ ലുലുവിന്റെ ഓണറായ നമ്മളെ യൂസഫ് അലി സാറ് ആ യൂസഫ് അലി സാറ് അദ്ദേഹം ഈ പിന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ മാർച്ചില് ഒരു പിന്നെ ഹൈദരാബാദിലുള്ള ഒരു അർദ്ധകാരി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചത് അവിടെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ആൾക്കാരെ ഒരുപാട് ആൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പുള്ളി എന്റെ അദ്ദേഹം പുതിയൊരു പ്രോജക്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് ഭാഗമായിട്ട് അവരെ പുള്ളിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് പുള്ളി ഒരു ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് വേർഡ്സുകൾ അവിടെ പിന്നെ വിത്ത് വീഡിയോ ഉണ്ട് ഞാനത് സബാഷൻ ബ്രോദറിന്റെ ബേക്കനിൽ ഇട്ട് തരാം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പിന്നെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു തരാം ചെയ്തു തരാം ഹലോ വീഡിയോ ഞാൻ ബേക്കനിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് അഹമ്മദാബാദ് അക്ഷർദാം വന്നത് അതല്ലേ
എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപരിഹാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ നമ്പർ തരാം എന്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ തരാം എന്റെ പേരിൽ പത്ത് കോടി ഇരുപത് കോടിയുടെ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് കേസ് കൊടുക്കണം വേറെ ആര് ഈ ക്ലബ് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലുള്ള ആരുടെ പേരിലും കേസ് കൊടുക്കരുത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്നൊന്നുമില്ല കാരണം ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് പിന്നെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറി അദ്ദേഹം ഈ അള്ളാഹുവിനെയും ഈ പിന്നെ മതത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പൊക്കി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് സംശയങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ അദ്ദേഹം കാണുന്നതിന്റെ കാര്യത്തിന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പോ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ താഴെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഈ വീഡിയോ കാണിക്കണം എന്റെ ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തോട് ഉത്തരം പറയാൻ പറയണം എന്റെ കാര്യം ഇത്രയാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഈ കാര്യമാണ് ഒരു മിനിറ്റ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ പൂജാരിയോട് പറയുന്നത് ബിസ്മി ചൊല്ലി ക്ഷേത്ര പൂജാരിയോട് അദ്ദേഹം പറയും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏക ദൈവം അള്ളാഹുവിൽ ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു സംരക്ഷിക്കുന്നവനും അള്ളാഹുവാണെന്നാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ഞാൻ ഒരു ഒരു മതപണ്ഡിതനാണെന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അവിടെ ബിസ്മിയൊക്കെ ചൊല്ലി അദ്ദേഹം അറബിയിൽ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഈ ലോക സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് ഏകദൈവം ഉള്ള അള്ളാഹുവാണ് എന്ന് അവിടെയുള്ള ക്ഷേത്ര പൂജാരിയോട് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കത് വളരെ വേദനയുള്ളതായി കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയും അവരും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിലാണ് അപ്പൊ ആ ദൈവമല്ല അവരെ അവിടെ പൂജാരിയോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമല്ല ഈ രോഗം സൃഷ്ടിച്ചത് ഏകദൈവമായ അള്ളാഹുവാണ് എന്ന് അവിടെയുള്ള കുറെ അറബി മന്ത്രമൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് ഈ ബിസിനസ്സുകാരനെ വിളിച്ച് അവരോട് ആ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങൾ അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒന്നും ദൈവമല്ല ഈ അള്ളാഹുവാണ് ഈ ദൈവം സൃഷ്ടി ഈ ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് അവിടെയുള്ള പൂജാരിയോട് പോയി പറയുമ്പോ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ സുഭാഷൻ പ്രഭ ഞാൻ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചോട്ടെ ചോദിച്ചോളൂ ഓക്കെ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ സൂറ അൽത്തോബയിൽ പറയുന്ന സൂറ അൽത്തോബ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ മക്കയിൽ നിന്ന് മതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള സമയത്തിറങ്ങിയ സൂറകളല്ലേ തൊട്ട് മുന്നേ ഇറങ്ങിയ സൂറയാ ഇതിന് ശേഷം അപ്പൊ ഈ സൂറയിൽ പിന്നെ സൂറ അൽത്തോബയിൽ ഒരുപാട് പിന്നെ വയലൻസ് ആയ വചനങ്ങളുണ്ട് അവസാനം ഇറങ്ങിയ സൂറയാണ് അപ്പോ ഒരു സൂറ പോയിട്ട് മറ്റൊരു സൂറ ഇറങ്ങുമ്പോ അതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ സൂറ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഇസ്ലാം സമൂഹത്തോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ നിങ്ങൾ പറയുന്ന അള്ളാഹു ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ പറയുന്ന ഒരു അള്ളാഹു ആണ് അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനെ വെട്ടിക്കൊ ഒരു സൃഷ്ടിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു മനുഷ്യനെ വെച്ച് വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ പറയുന്ന അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചാണോ നിങ്ങൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഈ ലോകം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചാണെന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അള്ളാഹു അതാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം അതാണെങ്കിൽ ആണ് എന്ന് സാറ് പറഞ്ഞ മതി എനിക്ക് എനിക്കത് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിന് ഞാനത് വാക്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് വായിക്കാം പിന്നെ വാക്യത്തില് നൂറ്റി തൊണ്ണൂ വാക്യം ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നടത്തോട്ട് വാക്യം സൂറ അൽത്തോബയില് ബക്കറയിൽ പറയുന്ന നൂറ്റി തൊണ്ണാമത്തെ സൂറയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ പിടികൂടുന്നിടത്തെല്ലാം അവരെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുകയും അവരെ നിങ്ങൾ പുറത്താക്കുന്ന പുറക്ക പുറത്താക്കുന്നതിനിടത്ത് നിന്ന് അവരെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യുക ഫിത്വ കൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ മോശമാണ് മസ്ജിദിൽ ഹറാമിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരെ നിങ്ങൾ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വചനങ്ങൾ പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു സത്യനിശ്ചാരികൾ ഹൃദയത്തിൽ അത് യാതൊരു പ്രമാണം ഇറക്കി തന്നില്ലാത്ത പങ്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് വചനങ്ങൾ ഉണ്ട് കൊല്ലലും കൊലയും പഠിപ്പിച്ച അള്ളാഹുവിനെ ആണോ താങ്കൾ ഈ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ കാണുന്നവർത്തും പതിയിരിക്കുന്നവർത്തും വെച്ച് വെട്ടിക്കൊള്ളണം എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിനെ ആണോ താങ്കൾ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി എന്ന് താങ്കളോട് എനിക്ക് ന്യായമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ അള്ളാഹു അതുപോലെ ഈ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോൾ എഴു എഴുപത്തി
ഓക്കെ ബ്രദറെ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്ത വീഡിയോ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ബ്രദറെ ഒരു സെക്കൻഡ് ബ്രദറെ കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോ ഉള്ള യുവമാരെ ഒരു ഊട് വെക്കും യുവമാർ എന്തെങ്കിലും മ്യൂസിക് അല്ല ബ്രദർ അതുകൊണ്ടല്ല യുവമാർ കോപ്പി റൈറ്റോട് മ്യൂസിക് ഇടും എന്നിട്ട് ആ മ്യൂസിക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഊട്ട് എനിക്ക് പല പ്രാവശ്യം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വെച്ചാണ് ഞാൻ അതിന് യുവന്മാർക്കുള്ള മറുപടി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് അതായത് പുള്ളി പറഞ്ഞതിൻ്റെ രക്ന ചുരുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസഫ് അലിയെ നമ്മുടെ അക്ഷർദാം ക്ഷേത്ര അഹമ്മദാബാദിലെ അക്ഷർദാം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ആ ക്ഷണിച്ച യൂസഫ് അലി അവിടെ ചെന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ സ്വാമിമാരോട് അവിടുത്തെ അവിടെ നടന്നൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ അള്ളാഹു ആണ് ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയ രക്ന ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അതെ അതെ ബ്രദറെ അവിടെ പുള്ളി ഒരുപാട് സൂറകളെ കോതിയിട്ട് ഈ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോ എന്താ പറയാ അവിടെ ഒരു ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മതപണ്ഡിതനല്ല അദ്ദേഹം ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച വേറെ ഉദ്ദേശം വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ കുറെ സൂറകളെ കോതിയിട്ട് പറയാണ് ഈ ഈ ലോകത്തെ മൊത്തം സൃഷ്ടിച്ചതും ഇവിടെ പരിപാലിക്കുന്ന കള്ളാവുമാണ് അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള പൂജാരിമാരും അവിടെ ഉള്ള പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നുമല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചത് അവിടെയുള്ളവരൊക്കെ ആസാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവത്തെ പ്രകീർത്തിച്ച് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്തത് ഓക്കെ എന്തായാലും നല്ലൊരു തോട്ടാണ് ബ്രദർ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്ലേ ചെയ്യാം ഇതാണ് ആ വീഡിയോ അക്ഷരധാമിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇതെൻ്റെ വീഡിയോ അല്ല ഗൾഫാൻ ബിൽ യാക്കൂബ് ഖാസിമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇത് പുള്ളി പറഞ്ഞല്ല ഇത് ഇവന്മാര് കോയകളാരോട് പറയുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് ബ്രദർ കറക്റ്റ് ആയതുണ്ട് ഇത് ഇവന്മാരാ അതിന്റെ കമന്ററി കൊടുക്കുന്ന ബ്രദറെ ഈ വീഡിയോ ബ്രദറെ ഞാൻ മലയാളത്തിലുള്ള വീഡിയോ വേണേ അയച്ചുതരാം മലയാളത്തിൽ കമന്ററി കൊടുക്കുന്ന കമന്ററി അല്ല കറക്റ്റ് പുള്ളി പറഞ്ഞ സ്റ്റേപ്മെന്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവര് പുള്ളി പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയോട്ടെ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആണ് കാര്യം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച് ഞാൻ കണ്ട വീഡിയോ ഇതാ യൂസഫ് അലൈന് അതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരാൾ പറയുന്നത് അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല മീൻസ് പുള്ളി പറയുന്ന കാര്യം പുള്ളി പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടണം യൂസഫ് അലി സാഹിബ് വേറെയും കുറെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു മേഖലയായിരുന്നു ഒന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരും മിക്കവാറും അല്ല ഇതേ തോട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മള് അല്ല എനിക്കറിയത്തില്ല പുള്ളി ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇടപെടുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു ബ്രദർ വിട്ടായിരുന്നോ ഓക്കെ എന്തായാലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റു അതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ യൂസഫ് അലിയുടെ വീഡിയോ വരണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഇപ്പൊ ഒരു മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഇപ്പൊ ഹിന്ദു മതക്ഷേത്രം ബഹുദൈവ ആരാധനാ കേന്ദ്രമാണ് ഒന്നിലധികം ദേവദേവഗണങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന ഒര
അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവമില്ല അള്ളാഹു ആണ് എല്ലാത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ കൃഷ്ണനും വിഷ്ണുവും ബ്രഹ്മാവും ഒന്നും അള്ളാഹു അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിലെ അള്ളാഹു എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻ്റർ റിലീജിയസ് കോണ്ടക്സ് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ബാധ്യത അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം തെളിയിക്കണം ഈ അള്ളാഹു ശരിക്കും ആരായിരുന്നു ഖുറൈഷി ബഹുദൈവ മതത്തിൽ സാത്താനൊപ്പം സൃഷ്ടി നടത്തിയ ഒരു ജിന്നാണ് ഈ ഖുറൈഷി മതത്തിലെ അള്ളാഹു ആ ഖുറൈഷി മതത്തിലെ അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് മുഹമ്മദ് കട്ടായം പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഖുറൈഷി മതത്തിലെ ഒരു ജിന്ന് കേരളത്തിലെ ബ്രഹ്മാവിനേക്കാൾ വലുതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താ ലോജിക്ക് ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക ഇപ്പോൾ ഖുറൈഷി മതത്തിലെ ഒരു ജിന്നായ ഒരു ബഹുദൈവ മതത്തിലെ ഒരു ദേവനെ എടുത്ത് ആ ദേവനാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അതിലും വലിയ ദേവ ദേവന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബഹുദൈവ മതത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രഹ്മാവുണ്ട് വിഷ്ണുവുണ്ട് മഹേശ്വരനുണ്ട് ഖുറൈഷി മതത്തിൽ കുറേ ദേവന്മാരുണ്ട് ഹുബലുണ്ട് ദുഷാരയുണ്ട് അൽമഖയുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നൊരാളായിരുന്നു ലാത്തയുടെ പാപ്പ അല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാഹ് ഈ അല്ലാഹ് ആണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജിന്നിൻ്റെ ഇബിലീസിൻ്റെ സഹോദരനാണ് ഈ അല്ലാഹ് എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവിനോ വിഷ്ണുവോ മഹേശ്വരനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാത്താൻ്റെ സഹോദരന്മാരനല്ല ഒരു നെഗറ്റീവ് ശക്തിയുടെ സഹോദരന്മാരല്ല അവരാരും പക്ഷേ അള്ളാഹിന് അത്രയും യോഗ്യത പോലും ഇല്ല കാര്യം അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബഹുദൈവ മതത്തിലെ ഇബിലീസിൻ്റെ സഹോദരനായിട്ട് ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മൂന്ന് ദേവ ജിന്നുകളുടെ വാപ്പയായിട്ട് ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ജിന്നുകളുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ മരുമോനായിട്ട് ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് ഈ അല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ദേവൻ ആ ദേവനാണ് സകലവും സൃഷ്ടിച്ച് പടച്ച് പരിപാലിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്ത് ലോജിക്കാനുള്ളതെന്ന് യൂസഫ് അലി സാഹിബ് തന്നെ പറയണം കാര്യം അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ബാധ്യത അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം പക്ഷെ നമുക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല കോടതിയിൽ പുള്ളി തെളിയിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് ഒരു പരാതി ഇല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഷാജിൻ സെക്രട്ടറി അയച്ച പത്ത് കോടിയുടെ വക്കീൽ നോട്ടീസ് വേണം പുള്ളി ഇത് തെളിയിക്കാൻ പുള്ളി തെളിയിക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ ഇവരുടെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിനകത്തുനിന്നുള്ള അത് പുള്ളി പത്ത് കോടി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് കോടി പറഞ്ഞാലും പുള്ളി തെളിയിക്കട്ടെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഞാനും കൂടുതൽ അല്ല സെബാസ്റ്റർ ഞങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ ആരോപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നു ലുല്ലു മാള് ഈ പറയുന്ന മലപ്പുറത്തോ കോഴിക്കോടോ കൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കാണ്ട് എറണാകുളം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മാത്രം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ അൻപത് ശതമാനം അവരെ മതത്തിൽ പെട്ട ആൺകുട്ടികൾ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി പെൺകുട്ടികളെ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പല ഓൺലൈൻ ന്യൂസിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നും ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാര്യം ഡയറക്റ്റ് ചിലപ്പോ സത്യമായിരിക്കാം ചിലപ്പോ നോണായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയില്ല ഡയറക്റ്റ് തെളിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബിസിനസ് അവർക്ക് പല ബിസിനസ് അജണ്ടയും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അതിനെ നമുക്ക് നോ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ബിസിനസ് താല്പര്യങ്ങളുള്ളവർ ചിലപ്പോ അത് അവരുടെ ബിസിനസ് താല്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ പുള്ളി ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് ഒരു ഇപ്പൊ മക്കയിൽ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഇവര് സമ്മതിക്കൂ തറ്റ്സ് ഓൾ മക്കയിൽ ചെന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് വിഷ്ണു ആണോ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കയിലെ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് പറയാൻ ഇവര് സമ്മതിക്കുമെങ്കിൽ ഓക്കെ അത്ര ഹൃദയവിശാലത ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പറയട്ടെ നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലാത്തവർ പറയുന്നതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓക്കെ ഇതാണ് സംഭവം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം കാരണ്യവാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ അത് ഓക്കെ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ വിശ്വാസം പറയുന്നതിന്
ये अपना भारत और ऊपर आ गए दुनिया को धरो भाई कुत्ते वाटो तुम्हारा यानी हिंदी यात्रा फुल होता है रहमान रहीम अगर आपको शांति हो गई आपको सुखी हो गई सब दुनिया को धरो भाई सब साथ मिल जुल के रहेंगे ये अपना भारत और ऊपर आ दे दो बस वी बिलीव वी बिलीव गॉड इज वन बीइंग फ्रॉम टेल्स रब्बुल आलमीन इज अल्लाह गॉड इज वन फॉर एवरीबॉडी ഇത് യൂസഫ് അലി സാഹിബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂസഫ് അലി സാഹിബ് ഇത് വളരെ കൃത്യമായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല യു എം എം യൂസഫ് അലി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു അമ്പലത്തിൽ കയറി ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറി സ്വാമിമാരോട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ശാന്തി സമാധാനവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ നല്ല കാര്യം അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യജു നാമത്തിലായിരിക്കും പറയുന്നത് അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ഫൈൻ എന്നിട്ട് അവരോട് പുള്ളി പറയുകയാണ് അള്ളാഹു ആണ് ഒരേ ഒരു ദൈവമായ അള്ളാഹു ആണ് ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും എൻ്റെയും നിങ്ങളെയും എല്ലാവരെയും പടച്ചുണ്ടാക്കിയത് യൂസഫ് അലി സാഹിബ് ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് കാര്യം ഖുറൈഷി ബഹുദൈവ മതത്തിലെ ജിന്നുകളിൽ പെട്ട ഇബിലീസിൻ്റെ സാത്താൻ്റെ സഹോദരൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അതായത് മുഹമ്മദിൻ്റെ ഒറിജിനൽ മതത്തിൽ മുഹമ്മദിൻ്റെ വാപ്പയുടെയും വല്യുപ്പാപ്പയുടെയും മതത്തിൽ ജിന്നുകളിൽ പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു ഈ അല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ദേവൻ ആ ജിന്നുകളിൽ പെട്ട ദേവന് ഭാര്യയുമുണ്ട് മക്കളും ഉണ്ട് അനിയനുമുണ്ട് അങ്ങനെ സൃഷ്ട സാത്താനുമായിട്ട് ഒന്നു ചേർന്ന് അനിയനായ സാത്താനുമായിട്ട് ഒന്നു ചേർന്ന് സൃഷ്ടി നടത്തിയ ഈ അല്ലാഹിനെ താങ്കൾ ഏകദൈവമാണെന്ന് മറ്റൊരു സമൂഹത്തോട് പറയുമ്പോൾ ആ അല്ലാഹി എങ്ങനെ ഏകദൈവമായി എന്ന് പറയാനുള്ള ബാധ്യത താങ്കൾക്കുണ്ട് മുഹമ്മദ് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അള്ളാഹു ഈ ഖുറൈഷികൾ ഈ പറയുന്ന മക്കളും ഭാര്യയും സാത്താന്റെ ചേട്ടനും എന്നൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അതേ അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണെന്ന് ഖുറാനിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ദൂര സഫാത്തിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാം താഴത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പ മുപ്പത്തി ഏഴാം താഴത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് അവിടെ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിന്റെ രക്ഷിതാവിന് ഇവരിതാ പെൺമക്കളെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ രക്ഷിതാവിനാണ് ഖുറൈഷികൾ പെൺമക്കളുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ദേവൻ തന്നെയാണ് മുഹമ്മദിന്റെ രക്ഷിതാവെന്നും മുഹമ്മദ് ഖുറൈഷികൾ പെൺമക്കളെ സ്ഥാപിച്ച് ആരാധിച്ചിരുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹിനാണെന്നും ഖുറാൻ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു ഖുറൈഷികൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന അല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് ജിന്നാണ് ഇബിലീസിന്റെ സാത്താന്റെ ചേട്ടനാണ് സാത്താൻ ഇപ്പം സൃഷ്ടി നടത്തിയ ആളാണ് ആ ആളെ തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് ഏകദൈവം എന്ന് വിളിച്ച് ആരാധിക്കുന്നതും എല്ലാത്തിനും സൃഷ്ടാവെന്ന് പറയുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു അല്ലാഹ് ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യരെയും എല്ലാവരും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ഇന്റർ ഒരു ഇന്റർ റിലീജിയസ് കോണ്ടാക്ട് താങ്കൾ പറയുമ്പോൾ അത് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അതിനെ പ്രൂഫ് കാണിക്കാനുള്ള എന്ന് ഈ ജിന്നായ അള്ളാഹു ഇബിലീസിന്റെ ചേട്ടൻ അല്ലാഹു എല്ലാത്തിനും സൃഷ്ടാവായി മാറി എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത താങ്കൾക്കുണ്ട് അങ്ങനെ തെളിയിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ എങ്ങനെ ഇരുന്നു നുണ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് സഹോദര വരുന്നത് താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ വിശ്വാസം കണ്ടു താങ്കൾക്ക് വേണം അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചെന്നോ ഡിങ്കൻ സൃഷ്ടിച്ചെന്നോ മായാവി സൃഷ്ടിച്ചെന്നോ താങ്കൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്സ് അപ്പ് ടു യു പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ യാഹു എന്ന സൃഷ്ടാവ് ഏകദൈവമാണ് സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം യാഹുവെ ഏകദൈവമാണ് യാഹുവെ സൃഷ്ടാവാണെന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥം വെച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പക്ഷെ ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തന്നെ പറയുന്നു ഇസ്ലാമിക ഖുറാനകത്തെ അല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ദേവൻ ഖുറൈഷി ബഹുദൈവ മതത്തിൽ നിന്ന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത കടമെടുത്ത ദേവനാണ് ഖുറൈഷി ബഹുദൈവ മതത്തിലെ പെൺമക്കളുടെ വാപ്പയായിട്ട് ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ദേവനാണ് ഖുറൈഷി ബഹുദൈവ മതത്തിൽ ഇബിലീസിന്റെ ചേട്ടനായിട്ട് ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ദേവനാണ് ആ ദേവൻ സൃഷ്ടാവാണ് ആ ദേവൻ മാത്രമാണ് ദൈവം എന്ന് താങ്കൾ പറയുമ്പോൾ അതിന് തെളിവ് കാണിക്കേണ്ട സഹോദര അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും നാളെ ഡിങ്കനാണ് തിട്ടാവെന്ന് മക്കായി പറയാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമോ ഡിങ്കനാണ് എല്ലാത്തിനും തിട്ടാവെന്ന് മക്കായി വിളിച്ചു പറയാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ പറയാൻ സമ്മതിക്കാത്ത താങ്കൾ താങ്കളുടെ മതവിശ്വാസവും മറ്റു മതസ്ഥരുടെ മേൽ കുതിര കയറാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അത് യൂസഫ് അലി സാഹിബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നല്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണ് അത് തിരുത്തേണ്ട ബാധ്യതയും താങ്കൾക്കുണ്ട് താങ്കൾക്ക് മതവിശ്വാസം ഉണ്ടാവാം ഇല്ലെന്നല്ല അത് താങ്കൾ വ്യക്തിപരമായിട്ടാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് താങ്കളുടെ സമൂഹത്തിലാണ് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇന്റർ റിലീജിയസ് കോണ്ടാക്ട്സിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നെങ്കിൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ബാധ്യതയും
ഈ ഇവരെ ഈ സൃഷ്ടിച്ച ഈ മനുഷ്യരെ എല്ലാം വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പ്രസ്താവന ഇറക്കി അള്ളാഹുവിനെ വന്നിട്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറി തന്നെ ഇദ്ദേഹം പ്രകൃതിച്ചതിനോട് നമുക്ക് വലിയ മതം മുഴുവൻ മതം മാറാത്തവരെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞ അള്ളാഹു മതം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആകുന്ന ഒരു യുദ്ധം ചെയ്ത് നാട്ടുകാരെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞ അള്ളാഹു ഇലായിലാഹു ഇല്ലാ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊന്നുകൊടുക്കണമെന്ന് കൽപ്പിച്ച അള്ളാഹു മുസ്ലിം ആകാത്തവരെല്ലാം നാട് കടത്താൻ പറഞ്ഞ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹുവിനെ ഫാസിസ്റ്റ് അത് ഫാസിസമാണ് യൂസഫ് അലി ശരിക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞ പക്ക ഫാസിസമാണ് ഈ പറയുന്നത് കാര്യം ഇസ്ലാമിക ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാസിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ നരേ ഞാൻ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നൊരു ഉദാഹരണം നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കട്ടെ ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രം അവിടെ ജീവിച്ചാൽ മതി മുസ്ലിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് നാട് വിട്ടു പോകണം ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രം ജീവിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫാസിസമാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് അതിനേക്കാൾ വലിയ ഫാസിസ പറഞ്ഞത് കാര്യം നരേന്ദ്രമോഡി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരാളാണ് നരേന്ദ്രമോഡി ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളാണ് മുഹമ്മദ് മക്കയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു പക്ഷെ മദീനയിൽ മുഹമ്മദിന്റെ വല്യുപ്പാപ്പ മക്കയിൽ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ മദീനയിൽ ജീവിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവരോടും യഹൂദന്മാരോടും ഇസ്ലാം ആയില്ലെങ്കിൽ നാട് വിട്ടു പോക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അത് ഫാസിസം അല്ലേ ആണ് ഇസ്ലാം മതം ഹിന്ദു മതം സ്വീകരിക്കാത്ത മുസ്ലിങ്ങളെ എല്ലാം കൊന്നൊടുക്കുക എന്ന് നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞാൽ അത് ഫാസിസമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയുമെങ്കിൽ അത് ഫാസിസമാണെങ്കിൽ അതല്ലേ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ഇപ്പം മുഹമ്മദ് ഫാസിസ്റ്റ് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ അയൽവക്കത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം കൊന്നൊടുക്കാൻ മോഡി പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഫാസിസമാകുമെങ്കിൽ അതല്ലേ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ അയൽ അയൽക്കാരായ അവിശ്വാസികളോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക അവരുടെ കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത അയൽക്കാരോട് ചെയ്യുക അവരുടെ കഴിയുമ്പോൾ അതിനടുത്ത അയൽക്കാരോട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ മുഹമ്മദും ഖുറാനും ഫാസിസ്റ്റ് ഗ്രന്ഥമല്ലേ അപ്പൊ പറയുന്നത് പറയുന്നത് ആ വിലക്കപ്പെട്ട മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ അബഹദൈവ വിശ്വാസികളെ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് വെട്ടിക്കൊല്ലുക പതിയിരിക്കാൻ നടത്തെല്ലാം അവർക്ക് വേണ്ടി പതിയിരിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ദൈവമാണ് എല്ലാവർക്കും ശാന്തി സമാധാനം കൊടുക്കുന്നത് അവർ കോ ഭയങ്കര ദൈവമായി പോയി ക്രിസ്ത്യാനീനെ വഴിവെച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ അവന് സമാധാനം ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല അവനെ ഏറ്റവും ഇടുങ്ങിയ ഭാഗത്തേക്ക് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് മാറ്റിട്ട് തള്ളി മാറ്റിയിട്ട് നടന്നു പോകണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച അള്ളാഹുവാണ് ശാന്തി സമാധാനം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ വന്നത് മിക്കവാറും ശാന്തി കൃഷ്ണനെ അധികം കൊടുക്കാൻ വന്നത് സമാധാനം ശാന്തിയും ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ നമസ്കാരം ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഈ മുനി മിനു മുനീർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കക്ഷി പിന്നെ ഇവരുടെ ചെറുപ്പകല അതായത് ഒരു മെട്രിക്കുലേഷൻ വരെ എന്തായാലും ഇവർ ഇവരുടെ ഫാദറിന്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും വളർന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇവര് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഇവര് പിന്നെ കാറ്റിക്കിസം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കാറ്റിക്കിസിൽ നമുക്കറിയാം കൃത്യമായിട്ട് ബൈബിളും കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ലോക ഉൽപ്പത്തി മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നതനുസരിച്ച് യഹൂദ അതായത് യഹൂദന്മാരുടെ കുലത്തിലാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവം മനുഷ്യനായിട്ട് പിറക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ എക്സാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ബദലായിട്ട് ഇതുപോലെ എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഇസഹാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു മറ്റൊരു വിശ്വാസം ഒന്നും അവിടെ വരുന്നില്ല അവിടെ ഇടയ്ക്ക് കയറി വരുന്നത് ബാൽദേവൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുടെ കാര്യങ്ങളില്ല അത് വേറെ ഒന്നും അവിടെ കയറി വരുന്നില്ല അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു സുപ്രഭാതി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസം അപ്പൊ ആ ഒരു കാലഘട്ടം വരെ ഈ അള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഒരു പിടിയില്ല അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് അത്രയും കാലഘട്ടം പുറകു മുതൽ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്നും ഇടപെടാതെ ഇങ്ങനെ വന്ന ഒരു ചരിത്രം ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എന്താന്ന് ചോദി
ഇത് ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പുറത്തേക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ പെട്ടുപോയ എന്താ പറയുന്ന ഒരു ചാണാക്കുഴി കിടന്നിട്ട് കൈകാലിട്ട് അടിക്കുന്നതല്ലേ അതാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അവരുടെ വീഡിയോ ഏതെങ്കിലും ബ്രദർ പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടോ അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ആരോ എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് വായിക്കുക വായിക്കുക ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ അറിയാം ഓരോ സെന്റൻസിനും കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ സെന്റൻസിനും കട്ട് ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ കുറെ നമുക്ക് കാണാൻ പറയാം ഓരോ സെന്റൻസിലും കട്ടുണ്ട് അതായത് ആരോ എഴുതി കൊടുത്ത് മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് വായിക്കുവാണ് എന്നിട്ട് പോലും കട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഇതിന്റെ പുറകിലൊക്കെ വേറെ ആളുകളാ പറയുന്നത് അല്ലാതെ തലക്ക് വെളിവുള്ള ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചടിച്ചോണ്ടിരിക്കും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു ഇച്ചിരി ലോജിക്ക് ഇത്തിരി ഒരു വീഡിയോടെ ക്യാപ്ഷൻ ഇതാണ് മുഹമ്മദ് വിവാഹം ഇത്രയും വിവാഹം കഴിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ഖുറാനത്ത് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് നിനക്ക് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കൂടുതൽ വിഷമം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിനക്ക് വിഷമമൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിനക്ക് കൂടുതൽ പെണ്ണുങ്ങളെ തന്നു പുള്ളിക്ക് മാത്രം കൂടുതൽ വിഷമം ആയിരുന്നുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊടുത്തു അതാണ് ഖുറാനത്ത് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല നിനക്ക് പ്രവാചകന് കൂടുതൽ തന്നേക്കുന്നത് പുള്ളിക്ക് കൂടുതൽ വിഷമമൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് പുള്ളിക്ക് അതിന് മാത്രം വിഷമമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പം അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് പുള്ളിക്കാരത്തിലെ ക്യാപ്ഷൻ അതായത് ഒന്നുകിൽ ട്രോജൻ കൂതലായിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നേക്കുന്നു അപ്പം പുള്ളിക്കാരിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ എനിക്കൊരു മറുപടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് കടിക്കുന്ന ചിരിയല്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ തലക്ക് വെളിവില്ല എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് കാലം തെളിയിക്കട്ടെ ബ്രദറെ എന്തായാലും തലക്ക് വെളിവുണ്ടെങ്കിൽ ബോധത്തോടുകൂടെ ഇതുപോലെ നുണ പച്ചക്കറി എന്ന് പറയാൻ ആർക്കാണെങ്കിൽ ഉളുപ്പ് നുണ സാധനമില്ല ൂടി തുടങ്ങാം ചന്ദ്രദേവനെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ചന്ദ്രദേവനെ നേരത്തെ കണ്ടത് കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം മുൻപേ അസൂര പെരുന്നാൾ അതായത് തീറ്റ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾക്കും രണ്ട് ദിവസം അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച കേരള സർക്കാരിന്റെ വിശാല മനസ്കതയ്ക്ക് മുന്നിൽ തല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നന്ദി കരയറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഈ മിനു മുനി പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞ കാര്യം ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരത്തി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ സമയമില്ലാത്ത ഞാൻ പെട്ടെന്ന് രണ്ട് രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിർത്തിയേക്കാം ബ്രദർ ഒന്ന് ഈ ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകൾ എന്തോ വലിയ സംഭവമാണെന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാരത്തി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരുടെ നിയമപുസ്തകമായിട്ടുള്ള ഫത്ഫുൾ മുഹീൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു തന്നേക്കാം പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി ഷൈഖുന പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു നായയോ പന്നിയോ മനുഷ്യ സ്ത്രീയെ പ്രാപിക്കുകയും അതിൻ ഫലമായി ആ സ്ത്രീ ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ കുട്ടി നജസായിരിക്കും അതോടൊപ്പം നിസ്കാരം പോലുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കാൻ അവൻ ബാധ്യസ്ഥനുമാണ് അനിവാര്യത പരിഗണിച്ച് മാപ്പ് നൽകപ്പെടുന്നതിനാൽ ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ അവനെ സ്പർശിക്കാവുന്നതുമാണ് ജമാത്തിനും മറ്റുമായി നനമില്ലാതെ അവന് പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാം നിസ്കാരത്തിന് ഇമാമാവുകയും ചെയ്യാം കാരണം അവൻ നിസ്കാരം മടക്കി നിർവഹിക്കേണ്ടവനല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലോകത്തിലെ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു റിലീജിയൻ എന്നൊക്കെ ഇവര് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെല്ലാം മൃഗഭോഗികളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ ബുക്കിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം മൃഗഭോഗികളാണ് അവര് പറയാണ് അപ്പൊ മുനി മിനി സോറി മിനു മുനീർ ഇതൊന്ന് കേൾക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞോളട്ടെ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ഈ കൃഷി സ്ഥലമാകുമ്പോ വേറെ ആളുകളെ വിത്തറക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കള വരും ഇപ്പൊ കാക്ക വന്ന് വിത്തിട്ടിട്ട് പോകും ഇപ്പൊ കാക്ക പട്ടി പൂച്ചയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് വിത്തിട്ടിട്ട് പോകും അത് അങ്ങനെ മുളയുണ്ടാവും അതിനാൽ നമ്മള് കൃഷി സ്ഥലത്ത് നല്ല വിളവും ഈ കളകൾ ഉണ്ടാവും വീട്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ അത് അവര് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വീട്സ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൃഷി സ്ഥലമല്ലേ അപ്പൊ വീട്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ കേസ് നമ്പർ ടു നിങ്ങക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കേട്ടായിരുന്നോ ഇത് നമ്മുടെ എന്തോ അള്ളാഹുവിനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ വേറെ ആരെ ആകെ ആരാധിക്കരുത് എന്നൊക്കെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് തെറ്റല്ലേ എന്ന് ഞാനൊര
നമ്മുടെ പുരുഷന്മാരെ അതായത് അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മാൻ ഈസ് ദ ഗോഡ് ആഫ്റ്റർ ഗോഡ് ഓൺ എർത്ത് ദൈവം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യനെ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചു കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങേര് ഇബിലേസിനെ ശിക്ഷിച്ചത് അതെ സൃഷ്ടിയെ വണങ്ങാൻ വിസമ്മതിച്ച് ഇബിലീസിനെ ശിക്ഷിക്കുകയും സൃഷ്ടിയെ വണങ്ങിയ മലക്കുകളെല്ലാം വലിയ കൊമ്പത്തോണ്ട് എടുത്തുകയും ചെയ്ത ആള് സാത്താനാണോ ശരിക്കും ദൈവമാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള കോമൺ സെൻസ് ഒന്നർക്ക് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോഴാണ് ബ്രദർ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ വണങ്ങുന്ന കാര്യം പറയണേ അല്ല പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോവാണ് ബ്രദറെ പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ no woman can fulfill her duty towards allah until she fulfills her duty towards her husband idinath endu manasilakkendeyathu adayathu allahu nodulla duty oru stree poorthiyirikkunnathu thande bharthavinu laingigamayittu keedadangunnathine thullimaana laingigamayi keedadangu annalla the next paragraph next sentence nathu parayunnathu if he not her husband ask her sex even if she is on her camel saddle she should not refuse avarku tereskarikkan padilla adana namalku kazhinja rendu aichu munbotta kannu kannooril ee asura perunaalina thanivendichu namalku kaananayitte sadichathu last oru karyam kuda parannittu njan nirthavan aagrahikkunu appo adu kondu edayalum aa vilakkappatta maasangal kazhinju kazhinjal theerchayayittum avarku മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലാം എന്നുള്ളൊരു വചനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സഹീഖ് ബുഖാരി ത്രീ ടു സെവൻ സെവൻ സാധാരണ ഈ കൊല്ലും കൊലയൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു സൈത്താനിക ഒരു പാരമ്പര്യമാണെന്നാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ഒരുത്തനെ പോയി തല്ലിക്കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് വെൻ ദ മന്ത് ഓഫ് റമദാൻ കംസ് ദ ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് പാരഡൈസ് ആർ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ദ ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെൽ ആർ ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ദ ഡബിൾസ് ആർ ചേഞ്ച് അപ്പൊ ഈ വിലക്കപ്പെട്ട മാസങ്ങളിൽ ഡബിൾസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ വിലക്ക ഈ വിലക്കപ്പെട്ട മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ അഴിച്ചു വിടും സോ ദേ വിൽ ബി കം അതിന്റെ ട്രെയിൻ കത്തിക്കും തീ കത്തിക്കും അവരെങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും ഏതായാലും കേരളത്തില് അസൂര പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന പേഗൻ വിശ്വാസത്തിലുള്ള അസൂര പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഇസ്ലാമിക ബ്രദേഴ്സിനും സിസ്റ്റേഴ്സിനും ഹാപ്പി അസൂര പെരുന്നാൾ ഈ അഷൂര പെരുന്നാൾ എന്താന്ന് ഈ മണ്ടന്മാർക്ക് അറിയില്ല ഈ ഇസ്ലാമില് ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ ആചാരങ്ങളും അതായത് ഹജ്ജ് ആവട്ടെ ഇവരുടെ ഈ പറയുന്ന ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ റമദാൻ വ്രതമാകട്ടെ ഈ അഷൂര പെരുന്നാളാവട്ടെ ഇതെല്ലാം ഖുറൈഷി ബഹുദൈവ മതത്തിലെ ആചാരങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് ഈ മണ്ടന്മാർക്ക് അറിയില്ല ഖുറൈഷി ബഹുദൈവ മതത്തിലെ ദേവനെയും അവരുടെ ആചാരങ്ങളെയും അതേപടി കടമെടുത്താണ് ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഇത് മാത്രമാണോ മുഹമ്മദിന് ഖുറാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് ഹീരാഗുഹെ പോയി ഇരിക്കുന്ന പോലും ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുടെ ഭജനയാണ് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഭജന ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഏകാന്തമായിട്ടിരുന്ന് ഭജിക്കണം പിന്നെ വന്ന് വിഗ്രഹങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് കബ എന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നിരുന്ന് ഭജിക്കണം മുഹമ്മദ് ഇത് രണ്ടും പൂർത്തീകരിച്ചു അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്താണ് ആദ്യത്തെ ആയത്ത് കിട്ടുന്നത് അതിനുശേഷം പനി പിടിച്ച് കിടന്നിട്ട് പനി മാറിയ മുഹമ്മദ് നേരെ വന്ന് വിഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കബയിലിരുന്ന് ഭജന പൂർത്തീകരിച്ചു ഇങ്ങനെ പക്ക ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന മുഹമ്മദാണ് അതിലൊരു ദേവനം പൊക്കിയെടുത്ത് അവിടുത്തെ ആചാരങ്ങളായിട്ടൊരു മതം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്നാൽ ടിപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറയുക ആ ജിന്നാണ് എല്ലാത്തിനും തീട്ടിച്ച് എല്ലാവരും അത് അംഗീകരിച്ചോണു എന്നാ കോമഡിയാന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഇവർക്കിത് അറിയില്ല ബ്രദർ അതാ പ്രശ്നം ഇവരിതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല ഇതിനകത്തുള്ള കോമഡി ഇത് മാത്രമല്ല ബ്രദർ ഈ ആദിമ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇവര് ഈ റമദാൻ ആഘോഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ അസുര പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും ഇവർ പട്ടിണി കിട്ടിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ സഹീഖ് മുസ്ലിം വൺ വൺ ത്രീ സിക്സ് എ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദ കമ്പാനിയൻ സെറ്റ് വെൻ വി ഹെൻസ് ഫോർത്ത് ഒബ്സർവ് ദ ഫാസ്റ്റ് ഓൺ ഇറ്റ് and god willing made our children observe that and we went to the mosque and made toys out of wool for them and when anyone felt hungry and wept for food we gave them these toys till it was the time to break the fast on aalochi nokki etra kroora krithyamana nakka vesanna karayna kunnungalude munbil paava ittu koduttu avare koodi ee oru ഈ ഒരു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും ക്രൂരമായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കഥകളും ഈ പിന്നെ വൃത്തികേടുകളും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മ
പുള്ളിക്കാരെ എന്ത് കാര്യത്തിന് വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഇവരെന്താ പറയാത്തത് ഈ മനെ ഇവര് പറയുന്ന കണക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമായിട്ട് ഗിബ്രിയല് ഒരു പുരുഷ രൂപത്തിൽ വന്ന് വേണ്ടാത്തടുത്ത് ഊതി ഊതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു മനെ ഒരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കി ഈ സൃഷ്ടി എവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വാട്ട് ഹി ഡീഡ് നത്തിങ് സിംപ്ലി ഹി എസ്കേപ്ഡ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ എന്നാ പുള്ളി അതുപോലെ തന്റെ കൂട്ടുകാരനെ ഒറ്റി കൊടുത്തിട്ട് പോയെന്ന് എന്നാ പരിപാടിയാന്ന് അപ്പം ഇമ്മാതിരി രീതിയും കൊണ്ട് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കറങ്ങുമ്പോൾ ഇവർ പറയണം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തിനാണ് ഈസ ഇവിടെ വന്നത് മുഹമ്മദ് വന്നതിന് കാരണമുണ്ട് ഈസ എന്തിന് വന്നു ഈസ എന്തിന് കൊണ്ടുപോയി ഈസ ഇനി എന്തിനാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യപ്പട്ടിയുടെ കാര്യവും ഈ മനെ ഈസയുടെ കാര്യവും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു ബ്രോദർ ഓക്കെ അപ്പോ എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പൊതുവെ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ഫാഷിസ്റ്റ് മുഖം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ കുറച്ചുപേരൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ വരേ ഓക്കെ അപ്പോ അതിന്റെ അകത്ത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ബ്രദർ ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചില്ല അത് നമ്മുടെ ഉമ്മറ് ഉമ്മറാണ് മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ജയിപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അപ്പിക്കുപ്പ എന്ന് സാധനിട്ടെ ഹിജാബ് അത് അത് ഉമ്മർ തന്നെ കാരണം ഉമ്മറിന് മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാരോട് ഒരു താല്പര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് എടുക്കാവേ അതിന്റെ അകത്ത് എന്നാ സ്വഹീഹ് മുസ്ലിം സ്വഹീഹ് മുസ്ലിം സ്വഹീഹ് അൽബുഖാരി നൂറ്റി നാപ്പത്തി ആറ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് രാത്രിയിൽ പോകുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉമ്മർ ഒളിഞ്ഞു നോക്കാൻ ചെന്നത് കൊണ്ടാണ് ഉമ്മർ കാണുന്നത് അപ്പം ഉമ്മർ ഉമ്മർ ഒരു ഒളിഞ്ഞോട്ടക്കാരനായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പിന്നെ അതുപോലെ സഹി ഞാൻ പിന്നെ ഹദീസ് പറഞ്ഞു ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പിന്നീട് വീഡിയോ ശേഷം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സഹീഹ് ബുക്കാരി ഒന്ന് നാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് പിന്നെ സഹീഹ് ബുക്കാരി എട്ട് എഴുപത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് സഹീഹ് മുസ്ലിം ഇരുപത്തി ആറ് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് സഹീഹ് മുസ്ലിം ഇരുപത്തി ആറ് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് മുഹമ്മദിനെ മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ട് നിയമസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിക്കുന്നത് ഉമ്മറാണ് അതുപോലെ അള്ളാഹുൽ നിന്നുള്ള ദൈവിക ഉറപാട് ഉണർത്താനായിട്ട് ഉമ്മറാണ് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഖുറാനും ഇതൊക്കെ ഇറങ്ങിയത് മുഹമ്മദിന് ഒരുപാട് കാലം മുമ്പല്ലേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉമ്മർ കയറി കളിക്കുന്നതിന് അർത്ഥം തന്നെ ഉമർ ഒരുപാട് ഇതിനകത്ത് കളികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് ഈ സഹീ മുസ്ലിം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് പോലുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ശരിക്കും ഈ പാക്ട് ഓഫ് ഉമറൊക്കെ പിന്നീടല്ലോ പാക്ട് ഓഫ് ഉമറാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഫാഷിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഒരു ഒരു മീമാംസ എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് ചട്ടക്കൂട് ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയത് പാക്ട് ഓഫ് ഉമറാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ സബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല യൂറോപ്പിലും ഈ പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്തുള്ള ചിലരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാഷിസത്തെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസ്ലാം ഫാഷിസമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ ബിഗോട്ടായിട്ടും നമ്മളെന്തോ പിന്തിരിപ്പൻ നമ്മളെ റേസിസ്റ്റുകളൊക്കെ ആയിട്ട് മൂത്രവത്തുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ സബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദറെ ആ അപ്പോൾ ഈ പാശ്ചാത്യരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്പിലെ പ്രോബ്ലം വേൾഡ്സ് പ്രോബ്ലം ആകുമ്പോൾ വേൾഡ്സ് പ്രോബ്ലം യൂറോപ്പിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അല്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്താതി ഓർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പിൽ ഫാഷിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐഡിയോളജി അവർ ആദ്യമായിട്ട് ഹിറ്റ്ലർ തേരോട്ടം നടത്തിയപ്പം അതിൻ്റെ വ്യാതന അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ട് അവരതിനെ ഫാഷിസം എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ബ്രിട്ടാനിക്കാരൊക്കെ അവർ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനൊക്കെ കൊടുത്തു പക്ഷേ അതിനും നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പ് തന്നെ ഈ പൗരസ്ത്യ ദേശത്തുള്ള പാവം മനുഷ്യർ അനുഭവിച്ചപ്പോഴും ഈ
പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പിൽ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ചില ഒരു പക്ഷേ ഒരുപാട് ഈ ലവ് ജിഹാദ് പോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അതിന് ഞാനൊരു ഒരു സെബസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെ യാഹു ഗൂഗിൾ മെയിൽ അതിന്റെ തേങ്ങ ഉണ്ടെന്നതിനാൽ ഞാൻ ഞാൻ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മെയിൽ ചെയ്യട്ടെ ഒരു ഒരു വാർത്ത വന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു റഷ്യൻ യുവതി വന്ന ഒരു പെട്ടു പോയൊരു ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിന് പിന്നെ പിന്നെ വേറൊരു വിഷയമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ അത് ഞാനിപ്പോ പൊതുവായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദറിനെ മെയിൽ ഇല്ലാത്ത തന്നെ വിട്ടേക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഏതായാലും ഒന്നൂടെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്നൂടെ അയക്കണോ ഇപ്പൊ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തോളാം ആ അപ്പൊ ഞാൻ അയച്ചിട്ടേക്കാം അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമൊക്കെ അപ്പൊ അത് സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദർ നമ്മുടെ പദവിന് വരുത്തായിട്ട് മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയമൊക്കെ എടുത്തല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിഷയത്തെ പറ്റിയ ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ അതും ഒന്ന് പരിഗണിക്കണം അത് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ വിട്ടേക്കാം പിന്നെ വേറെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവര് ഇവര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രതിരോധത്തിലാക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വ മനുഷ്യത്വ ശരിക്കും ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വ മനുഷ്യത്വ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ക്രിസ്തു കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക ചെയ്തത് ക്രിസ്തുവിനെ മനുഷ്യനാണെന്നാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചതെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഈ നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പൗരസ്ത്യ അസുരയൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഹദീനന്മാർ ലാലാ ഹൂസ വൽനാസൂസ ദ്രാപുലാഗ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിഷിയായുടെ പൂർണ്ണ ദൈവത്വത്തെ മനുഷ്യത്വത്തെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആ ദൈവം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പോയി പക്ഷെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ ആ മനുഷ്യനാണ് ശരിക്കും പാവത്തെ പുറത്തെ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് ആ ദൈവമാണ് അത് പൗരസ്ത്യ ആളുകളുടെ എന്തെങ്കിലും വിശ്വാസമായിരിക്കും ബൈബിളിൽ നിന്ന് അതിനൊരു കോട്ട ബ്രദറിനുണ്ടോ കാര്യം എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഓരോ സഭയുടെയും വിശ്വാസങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ പല കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് കോട്ട് ഫ്രം ബൈബിൾ അല്ല ബൈബിളിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ദൈവം ഈശോ ജഡത്തോടു കൂടി തന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പോയെന്ന യേശു ക്രിസ്തു കൃത്യമായി അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു അവൻ രൂപാന്തര ശരീരത്തിലായിരുന്നു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലല്ലായിരുന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അവൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ അവര് പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈശോ കുരിശിക്കണമെന്നുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചത് യേശു ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന സർവത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവും പിതാവുമായ ദൈവം മനുഷ്യനായിട്ട് ദൈവപുത്രനായിട്ട് മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത് മനുഷ്യന്റെ റോളാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞു അത് മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ച മനുഷ്യന്റെ ഗുണം കാണിക്കണം ദൈവമായിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ദൈവം മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നൊരു റീസൺ അല്ലേ അപ്പൊ മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നത് മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിച്ച് മനുഷ്യനായിട്ട് മരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ച മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിച്ച് മനുഷ്യനായിട്ട് മരിക്കാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതല്ലാതെ നമ്മള് ഓരോ സഭയുടെ വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മള് എന്താ പറയാ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇന്റർ ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ ആ ഈസ്റ്റേൺ കോണ്ടാക്സ് ആയിരിക്കില്ല വെസ്റ്റേൺ കോണ്ടാക്സ് വെസ്റ്റേൺ കോണ്ടാക്സ് ആയിരിക്കില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ കോണ്ടാക്സ് അപ്പൊ ആയ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും എനിക്ക് വേദം വി ആർ വി ഹാവ് എ കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം ബൈബിൾ സോ കോട്ട് ഫ്രം ബൈബിൾ അതാണ് ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് അതെ അതെ അപ്പൊ അതെന്തോ അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഒരു രീതി പറഞ്ഞ് പറയുമ്പോ അവർ ഇവിടെ നുറുണ്ട് കളിക്കുകയൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഉറുണ്ട് കളിക്കുന്നവരോട് അധികം ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടങ്ങ് വിട്ടേക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമാണ് അത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു പഴയ ഒരു കേടായി പോയി ഫോണിൻ്റെ അകത്തായിരുന്നു അത് കിടന്നത് അത് അത് സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദറിനെ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബൈബിളിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനും ഈ ശരിക്കും അറ അറബി എന്ന് പറഞ്ഞ 
അപ്പൊ ഷലേം എന്നുള്ളതിന് സലാം എന്നുള്ളതാണ് അറബിക് ഷലേം എന്നുള്ളത് ഹീബ്രു ഇത് ഒരേ റൂട്ടിൽ നിന്ന് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഷയുടെ കോമൺ റൂട്ട് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരേ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഭാഷയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സിമിലർ വാക്കുകൾ ഡെവലപ്പ് ആയി വരുന്നത് അപ്പോ അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ അരാമയും ഹീബ്രു ഒക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് ഒരേ റൂട്ട് ഭാഷയാണ് അറബികൾ പുരാതനമായിട്ടുള്ളതാണ് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും മ്യൂച്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് മലയാളം തമിഴും പോലെയല്ല കന്നഡയും തമിഴും പക്ഷേ അറബിക്കിലേക്ക് അറബി അറബി ഭാഷയിലേക്ക് ഹീബ്രുവിന്റെയും അരാമിക്കിന്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഉണ്ടെന്നല്ല ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ഇരിക്കട്ടെ അതും നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട്സോട്ട് എന്താ ബന്ധം ഭാഷ ഒരു വിഷയമുള്ള കേസല്ല അല്ല അപ്പൊ അപ്പൊ ഈ ഭാഷ ഭാഷ കൊടുത്തതിന്റെ അതൊരു ഒരു ഗോത്രമായതുകൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പല വാക്കുകളും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെ സിമിലർ ആയിരിക്കും നോഷൻസ് അത് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഹീബ്രൂം ഒരു ഈ പറയുന്ന അറാബിക്കും ഒരു പുരാതന ഭാഷ തന്നെയാണ് ഇല്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഹീബ്രൂവിന്റെ അരാമിക്കിന്റെ അത്രയും പുരാതന അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുമോ അത് അവർക്ക് റിട്ടൺ ലിറ്ററേച്ചർ അതിന് മുന്നേ ഇല്ല കാര്യം അവിടെ അല്ല മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ റിട്ടേൺ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും പേർഷ്യൻ ആണ് അറാബിക് റിട്ടേൺ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു ഓറൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു ഈ അറബിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരിക്കലും അങ്ങ് കട്ടന്നിട്ടും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ അറബിക്ക് പഴയ ഭാഷയിലെ പുതിയ ഭാഷ അല്ല അറബിക്കും പുരാതന സെമറ്റിക് ഗോത്ര ഭാഷയെ തന്നെ പെട്ട ഭാഷ തന്നെയാണ് റിട്ടൺ ലിറ്ററേച്ചർ പക്ഷെ അരാമിക്ക് റിട്ടേൺ ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ട് ഓൾഡ് ആൻഷ്യൻ ലിറ്ററേച്ചറുകളുണ്ട് ഹീബ്രു ബൈബിൾ തന്നെ ഒരു റിട്ടേൺ ലിറ്ററേച്ചറാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള പോലെ അവർക്കില്ല അവർക്ക് അറബിക്കിലുള്ള ലിറ്ററേച്ചറുകളെല്ലാം മുഹമ്മദ് കൂട്ടിട്ട് കത്തിച്ചു തുടങ്ങും മറ്റു മുഹമ്മദ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അറബി ഭാഷ മുടിഞ്ഞു പോയത് അതിനു മുന്നേ അറബി ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ കവികളും എല്ലാം ഉള്ളതാണ് ഇപ്പൊ എത്ര കവികൾ മുഹമ്മദ് തന്നെ കൊന്നു അബു അഫക്കിനെയൊക്കെ മുഹമ്മദ് തന്നെ അല്ലേ കൊന്നേ ഹഷ്മ ബിൻത കവികളെ കവികളെയും കവയത്രികളും അന്നുണ്ടായിരുന്നു നിമിഷ കവികൾ അന്നുണ്ടായിരുന്നു നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കൃതി തന്നെയാണ് അറബി സംസ്കൃതി നമുക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക ബ്രദറായ ഈ മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുന്നേ വളരെ റിച്ച് ആയിരുന്നു അറബി ഒരു സംസ്കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് അറബി സംസ്കൃതിയെ അടിച്ചമർത്തിയതുപോലെ ഒരു അടിച്ചമർത്തൽ മറ്റു സംസ്കൃതികൾക്ക് അധികം വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും അറബി ഭാഷ ഒരു റിച്ച് ഭാഷയാണ് പക്ഷെ ബിഫോർ മുസ്ലിം ആണെന്ന് മാത്രം ഇസ്ലാമിന് ശേഷമാണ് അത് നശിച്ചത് കാര്യം ഇസ്ലാമിന് അന്നത്തെ കവിതകളും അവർ അറബി ഭാഷക്കാർ തന്നെയാണ് അവർ അറേബ്യൻസ് അവർ വിളിക്കുന്നതും അറബികളും എന്നാണ് അവരുടെ ഭാഷയും അറബി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അധികം റിട്ടേൺ ലിറ്ററേച്ചറുകൾ അന്നില്ലായിരുന്നു അന്ന് അത് എഴുത്ത് ആ ആ നാടുകളിൽ എഴുത്ത് അവൈലബിൾ അല്ല ഒരു പരിധിവരെ അതുകൊണ്ട് റിട്ടേൺ ലിറ്ററേച്ചറുകൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു അല്ല പക്ഷേ റിട്ടേൺ ലിറ്ററേച്ചർ ആക്കാനായിട്ട് അറബിയെ പ്രാപ്തനാക്കി അറബി എന്ന ഭാഷയാക്കി എടുത്തത് അല്ലല്ലോ പ്രത്യേക ഹീബ്രുവിന്റെ ലെറ്റേഴ്സ് ഹീബ്രുവിന്റെ മോഡേൺ ഹീബ്രുവിന്റെ ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അരാമിക്കിന്ന് കടമെടുത്താണ് ഈസ്റ്റേൺ അരാമിക്കുന്ന വെസ്റ്റേൺ അരാമിക്കുന്ന ഈസ്റ്റേൺ അല്ല വെസ്റ്റേൺ അരാമിക്കുന്ന കടമെടുത്താണ് സ്ക്വയർ ഹീബ്രു ഇന്ന് കാണുന്ന ഹീബ്രു ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഹീബ്രു ലെറ്റേഴ്സ് അല്ല ആൻഷ്യൻ ഹീബ്രു ലെറ്റേഴ്സ് അല്ല പക്ഷെ അറബിക് ലെറ്റേഴ്സ് ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് യൂണിക്ക് തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതെ പിന്നെ പിന്നെ വേറെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടിമ അടിമത്തം ലോകത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് പൂവിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം പാശ്ചാത്യർക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അല്ല അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല കാര്യം ആ കാലഘട്ടത്തില് ആ കാലഘട്ടത്തില് അടിമത്തം അല്ലേ പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്തോട് അതിന് മുന്നേ ഉണ്ട് ബിബിക്കൽ കോൺടാക്ഷനും ഈ പറയുന്ന അടിമത്തം ഇല്ല അബ്രഹാമൻ അടിമകളില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ യൂറോപ്യന്മാർക്ക് അടിമകളെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് ആഫ്രിക്കക്കാരെ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് അറബികളല്ലേ അങ്ങനെ ബ്രദറെ അടിമ നമ്മളൊരു ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനല്ലോ ബ്രദർ പ്രസക്തി നമ്മളൊരു ഐഡിയോളജി ആണ് വിമർശ
ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നിരീശ്വരവാദികളാണ് ആഫ്രിക്കക്കാരും മനുഷ്യരല്ല അവർ കുറങ്ങി എന്ന് പരിണമിച്ച് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ മനുഷ്യരായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അടിമകളാക്കാം എന്നുള്ള ഐഡിയോളജിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പോലും ഉണ്ടാക്കിയത് ആ റേസ് അത് സംബന്ധിച്ചു പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ അടിമ അടിമത്വത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ അത് നമ്മള് ഒഴിവാ നമ്മള് മനഃപൂർവ്വം അറിയാതെ ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം പറഞ്ഞാൽ അറബികള് ചെയ്തതിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ അടിമക്കച്ചവടം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ല പ്രധാന അറബികള് വളരെ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് അടിമക്കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് പെണ്ണുങ്ങളെ ചന്തയിൽ കൊണ്ട് വിറ്റ ആയുധം വാങ്ങിച്ച ചരിത്രം വരെ ഇവരുടെ ഹദീസുകളാ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവരുടെ അതും ഇവരുടെ ഹദീസിനകത്തുണ്ട് കറുത്തവരെ മുഹമ്മദ് ആക്ഷേപിക്കുന്നതും കറുത്തവർക്കാരനെ സാത്താന പോലെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നതും ആടിന്റെ മുലക്കണ്ണ് പോലെയാണ് അവന്റെ മോന്തായ എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതൊന്നും ആരും ഡിനൈ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ അറബികളാണ് അടിമത്തം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ല അറബികള് യൂറോപ്യന്മാർക്ക് അത് കൊണ്ടുപോയി ഈ യൂറോപ്യൻസ് ഒരു സംസ്കാരമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നേ അടിമത്തം ഉണ്ട് യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടായെന്നാണ് അവരുടെ സിവിലൈസേഷൻ അതിന് മുന്നേ അടിമ അടിമത്തം ഉണ്ട് അല്ല അത് സംബന്ധിച്ച് ഓക്കെ എന്നാ ഞാൻ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഒരു ഇതെല്ലാം മെയിൻ്റെ അത്യാണ് ഉൾപ്പെടുത്താം അതിന് ശേഷം എന്ന ബ്രദർ അതിനെ ഒന്ന് റിപ്ലൈ എത്തുന്ന ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്നാൽ ഞാൻ ഞാൻ തുടരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇടയ്ക്ക് തന്നെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അത് തീരുന്ന സമയത്ത് വല്ല ഇടയ്ക്ക് ബൈക്ക് വല്ലതും പിടിക്കണേ ഓക്കെ സഭാസ്കൻ ബ്രദർ അതായത് ഒരു കാര്യം ബ്രദർ അറിഞ്ഞോന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി നമ്മളെ അർമേനിയൻ കൂട്ടക്കൊല എന്നാണ് ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്നത് അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റ് ജോ ബൈഡൻ സർക്കാർ അതിനെ ക്രൈസ്തവ വംശ ഹത്യയാണെന്ന് നൂറ്റി ആറാമത്തെ വാർഷികത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോവുകയാണ് വളരെ നാളുകളായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചത് വളരെ സന്തോഷം സെബാസ്റ്റിൻ ബ്രദർ ഈ മിനു മുനീറിനെ കുറിച്ച് സംസാ ഇപ്പോൾ ഒരു അനാലിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടാമത് പ്രാവശ്യം എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു ഡിബേറ്റ് ഞാൻ ഇസ്ലാം വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്ന തുടക്ക കാലത്ത് ഒരു ഡിബേറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അവരുമായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് അയ്യോ എനിക്ക് വളരെ തുടക്കം കാര്യമായിട്ടൊന്നും അറിയത്തില്ല പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ പക്ഷെ മെനു മിനീറിന്റെ കാര്യം അതിൽ വരെ കഷ്ടമാ അന്ന് എന്ത് ചന്ദ്രനി പോയ കാര്യം അവിടെ വാങ്കുവിളി കേട്ട കാര്യം ഏതണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നല്ല അന്ന് സംസാരിച്ച് ഞാൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ ഈ പ്രത്യേക ഈ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിൽ പോയ പലരെയും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സെയിം ടൈം ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നവരെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പാകാ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ളവർ നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്ന ഈ ആഡം സീക്കറിനെ പോലുള്ളവരും ആ ഈജിപ്റ്റിലുള്ളവരും പക്ഷെ അവരുടെ വചനത്തിലുള്ള ഉറപ്പും അവരുടെ ആ വചനം പ്രഘോഷിക്കാനുള്ളതും ഇസ്ലാമിനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ കപ്പാസിറ്റിയും നേരെ മറിച്ച് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തു മതത്തിൽ നിന്നും ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോയവര് ഒരു കറക്റ്റായിട്ടൊരു ദാവ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടൊരു പ്രീച്ചിങ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല അത് യൂസഫ് എസ്റ്റസിനെ നോക്കിയാലും അതേപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് ഈസയെ നോക്കിയാലും അതേപോലെ മിനു മുന്നിരുന്ന് ഞാൻ ഞാൻ ലിസ്റ്റിലേ കൂട്ടുന്നില്ല ഐ ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് കൗണ്ട് ഹർ ബിക്കോസ് ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതിന്റെ ഇത്രയും വലിയ പരാജയം പക്ഷെ ഇവര് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവര് ഇവരുടെ കുറെ പേരെ കബളിപ്പിക്കാനും ഇസ്ലാം മതം ഏതാണ്ട് വലിയ ഏതാണ്ട് സംഭവം എന്ന് കാണിക്കാനും അല്ലെ ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൊപ്പകണ്ട പോലല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദറിന് എന്ത് തോന്നുന്നു ബ്രദർ ഇത് പക്ക ബ്രദർ നേരം പ്രൊപ്പകണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ നല്ലൊരു ഡോസ് കൊടുത്ത് അത് ആ ഒരു പ്രൊപ്പകണ്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ കാര്യം ഒരു അക്കാഡമിക് ലിസ്റ്റ് ഡോൺ ഡിസേർവ് എൻ ആൻസർ കാര്യം പുള്ളിക്കാരത്തി ഒരു അക്കാഡമിക് പ്രസന്റേഷനേ അല്ല അക്ക
ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു ലൈവ് തന്നെ അതിന് വേണ്ടി വെക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചത് കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ പുറകെ ഒരു റീസൺ കാണുമല്ലോ അതും ഇങ്ങനെ ഒരു മാതിരി വെള്ളപൂശൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഉത്താദ്മാർ പോലും പൂശാത്ത വെള്ളം എടുത്താൽ പൂശുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ പുറകിൽ കൃത്യമായ അജണ്ട ഉണ്ടാവും ആ അജണ്ടകളെ തുടക്കം തന്നെ നമ്മൾ റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ നമുക്ക് കുറേ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും മറുപടി പറയാൻ സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അങ്ങ് കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്ലാം ഉണ്ടല്ലോ വളരെയധികം തകർച്ച നേരിട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അവർ ചിന്തിച്ചതിലും അപ്പുറം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയും ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജറ്റിക് പല ലാംഗ്വേജിലും പല പ്ലേസിലുള്ളവരും അതേപോലെ തന്നെ സെയിം വെയിറ്റേജിൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ വളരെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള മറുപടികൾ ലോകമെമ്പാടും പല രീതിയിൽ പല ഭാഷകളിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സെബാസ്റ്റിൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഏപ്രിൽ ഏഴാം തീയതി വന്ന ഒരു വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ബറേൽബി ഉസ്താദ് പാകിസ്ഥാനി ലൈഫ് ചാനല് ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആർ ലിറ്ററലി ക്രൈങ് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കരയുകയായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് വന്നത് നാല് ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ മതം വിട്ടു അത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിനെ വെച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇതും നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ പേരെ തൂക്കി കൊല്ലാനായിട്ട് വിധിച്ചതിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ഉസ്താദ് കര ഉസ്താദ് കരയുന്നു അവിടെ ടി വി പാനലിലിരിക്കുന്ന ഷിയ മൗലവി കരയുന്നു ഒരു വല്ലാത്തൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു ഏപ്രിൽ സെവൻത്തില് ഈ ലോകമെമ്പാടും ഇസ്ലാം വളരെയധികം തകർച്ച കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇവർ ഇവിടെ വന്ന് ഏത് സമയത്ത് പറയുമ്പോഴും ഇവർ പറയുന്ന ഇസ്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഭാസമ്മേളന്റെ ആ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രദർ ഇസ്ലാം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രോഡാണ് അതിന്റെ കാരണം ഇവർ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തെ എൻറ്റയർ സിറ്റിസൺസിന് മുസ്ലിംസ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് മുസ്ലിംസ് അല്ല എന്ന് ഒഫീഷ്യലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സിറ്റിസൺസിൻ്റെ എണ്ണം ഇല്ല അങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള സ്കോപ്പ് അവരുടെ അകത്തില്ല പിതാവ് മുസ്ലിം ആണോ അവൻ മുസ്ലിം ആണ് നോ മാറ്റർ ഹൂ ദ മദർ ഈസ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇവർ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജനിച്ചു വീഴുന്ന സകല പിള്ളേരെയും മുസ്ലിമായിട്ട് കണക്കാക്കിയാണ് അതിൽ എത്രയോ ശതമാനം നല്ലൊരു ശതമാനം തന്നെ ഇസ്ലാം മതം വിട്ട് യുക്തിവാദികളാകുന്നുണ്ട് ഒരു നൈസ് ഗുഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് പെന്തക്കോസ് പോലുള്ള ന്യൂ ജനറേഷൻ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ട്രഡീഷണൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനമുണ്ട് കുറേ പേര് യുക്തിവാദികളുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുറേ പേര് ചുമ്മാ മതം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒന്നുമില്ലാതെയും നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരെല്ലാം നിയമപരമായ കണക്കിൽ ഇവരെല്ലാം ഇസ്ലാം മതസ്ഥരായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇസ്ലാം വളരുന്നു ഇസ്ലാം വളരുന്നു എന്ന് തള്ളുന്നു ഇവർക്ക് അന്തസ്സോടെ ഇസ്ലാം വളരുന്നു എന്ന് തള്ളി മറിക്കണമെങ്കിൽ ഇവർ ഇസ്ലാം മതം ത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോസ്റ്റേറ്റ് ആകുന്നതിന് മുർത്തതാവുന്നതിന് മതം വിടുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് രാജ്യത്ത് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം കൃത്യമായ നിയമം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതം വിട്ടാൽ കൊല്ലുക അല്ല തടവിലാക്കപ്പെടുക ജോലിയെല്ലാം എടുത്തു കളയും ഗവൺമെൻറ് ജോലിയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും അവരെ പിടിച്ച് ജയിലിലിടുകയോ കൊല്ലുകയോ ചെയ്യും അതാണ് എല്ലാ ഇസ്ലാം മത രാഷ്ട്രം നമുക്കൊന്നും ദുബായൊക്കെ എന്ത് നല്ല ഡീസെൻ്റ് രാഷ്ട്രമാണ് ഒരാളും ഇസ്ലാം മതവും ഉപേക്ഷിച്ച് മുറുത്തതായെന്നൊരു ദുബായ് സിറ്റിസൺ പറഞ്ഞു നോക്കാം അപ്പം അറിയാം അവരുടെ കൃത്യമായ അവർക്ക് ക്രിമിനൽ ലോ ഉണ്ട് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു മതം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ മറ്റു മതം സ്വീകരിക്കുന്ന ക്ലർജി ആരാണോ അയാളെയും ശിക്ഷിക്കും ഈ മതം മാറി ആളെയും ശിക്ഷിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്ന മൊത്തം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് എങ്കിലും മിനിമം കുറച്ച് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എത്ര പേര് മതം മാറുന്നു എന്നുള്ള കണക്ക് അവർ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി കാശിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചാൽ ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചാൽ അത് വേണ്ട കാഷത്തിൽ യൂട്യൂബ് ലൈവായിട്ട് ഇവർ കൊണ്ടു നടക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഒരുക്കുന്നൊരു ഫോൾസ് ചിന്തയാണ് ഇനി കേരളത്തിൽ തന്നെ എത്ര ആയിരം ആളുകൾ ഇസ്ലാം മതം വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം പത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കേരളത്തിൽ ഈ മുസ്ലിം പേരുള്ള എല്ലാവരും മുസ്ല
സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ ഇപ്പം യൂസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി പ്രസന്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ മുസ്ലിമായിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഉള്ള കാക്കാമാരുടെ ഫേസ്ബുക്കിലെല്ലാം നിറഞ്ഞേക്കാം അല്ലാതെ ഒരു ഒരു പുതിയ ഒരു പ്രസിഡന്റ് വന്നായിട്ടല്ല അവരുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന നിലയിൽ അവരൊരു മുസ്ലിം കൺട്രി എന്ന നിലയിൽ ആക്കിയ പോലെയാണ് ഇപ്പം സ്കോട്ട്ലൻഡും യു കെയും തമ്മിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഋഷി സുനൊക്കെ വന്നപ്പോ പോലും ഒരു ഹിന്ദു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയി എന്നല്ലാതെ അവർക്കൊരു അജണ്ട ഉണ്ടെന്നൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ആ പുള്ളി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയപ്പോഴേക്കും ഇവർക്കൊരു അജണ്ട പോലെ അതായത് ഇപ്പം അവരുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന നിലയിൽ അവിടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയി ഇപ്പൊ അവിടെ മുസ്ലിംസിന്റെ ഒരു ഒഴുക്കായിരിക്കും അത് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കും അതൊരു മുസ്ലിം കൺട്രി ആകും എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംസാര രീതികളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ആൾക്കാരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പുള്ളി നിസ്കരിക്കുന്ന വീഡിയോസും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് അതൊരു നമുക്കൊരു പേടിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് റീസെന്റ് എനിക്കൊരു കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് അതായത് ഈ മുസ്ലിംസിന്റെ റമദാന്റെ സമയത്ത് എന്റെ വൈഫിനോട് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് പുള്ളിക്കാരി എനിക്ക് നിറാനിയാണ് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി ഒരു മുസ്ലിം ആണ് പക്ഷെ ഇവർ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം അവര് ഈ മതം വിട്ടവരാണ് ആക്ച്വലി അവർക്ക് മതമൊന്നും ഇല്ല പുള്ളിക്കാരി ഇവിടുത്തെ ഡ്രസ്സുകളും അവിടുത്തെ ഡ്രസ് കോഡുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം പുള്ളിക്കാരി ഹിജാബ് ഇടാറില്ല പക്ഷെ ഈ വൈഫ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി മുസ്ലിംസിന്റെ ഏരിയയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഈസ്റ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്താണ് അപ്പം അവിടെ മൊത്തം ഈ മുസ്ലിംസിന്റെ ഏരിയ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരി വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ആ പുള്ളിക്കാരിയുടെ പേര് മുസ്ലിം ആണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടുകൂടി അവിടെയുള്ള മുസ്ലിംസ് എല്ലാം കൂടെ ഈ പുള്ളിക്ക് എതിരായിട്ട് എതിരായിട്ട് പരാതി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം സമസ്റ്റ് ബ്രദർ അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തുടങ്ങുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് കംപ്ലൈന്റ് വന്നപ്പോഴേക്കും പുള്ളിക്കാരിക്ക് എതിരായിട്ട് കുറെ എൻക്വയറീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതും എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പുള്ളിക്കാരി ആകെ ഭയങ്കര പ്രോബ്ലത്തിലായി അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ മുസ്ലിംസ് ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ആൾക്കാർ ഒന്ന് സംസാരിച്ചു നീ തിരിച്ച് മുസ്ലിം ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും കേസ് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം പുള്ളിക്കാരി ഇപ്പൊ തട്ടിട്ടുള്ളതാണ് വന്നത് ലാസ്റ്റ് പുള്ളിക്കാരി റിസൈൻ ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് പുള്ളിക്കാരി തട്ടു കിട്ടുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ദിവസം വന്നോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവര് ഇപ്പം എക്സ് മുസ്ലിംസിനെ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം അല്ലാത്തവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും ഇവരുടെ എണ്ണം കുറയത്തില്ലല്ലോ കാരണം വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരെല്ലാം ഇതിലായിട്ട് ഇവരിനെ ഒരു അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് ഇവിടെ മതത്തിൽ നിർത്തിക്കുമല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മതം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങി പോയി ഞാൻ ആരും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാർ പോലും ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇവരിപ്പൊ പുറകെ നടന്ന് ഒരു ഒരു ട്രാപ്പ് ചെയ്യുമല്ലേ ട്രാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ കോൺസെപ്റ്റില് അപ്പൻ മുസ്ലിം ആണോ അവൻ ആരാണെന്നൊന്നുമല്ല അപ്പൻ മുസ്ലിം ആണോ മക്കൾ മുസ്ലിം ആണ് അവര് ഇസ്ലാം മതം വിടുന്നു വിടുന്നു ഒന്നും അവർക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അവർ മുസ്ലിം ആണ് മുസ്ലിം ആയിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കണം ശരീരത്തിന് നിയമത്തിന് അടിയിലായിരിക്കണം അവൻ നോ മാറ്റർ വാട്ട് അതാണ് ഇവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവന്മാര് ഇസ്ലാമിന്റെ എണ്ണം അങ്ങ് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഇവന്മാരുടെ എണ്ണം ആക്ച്വലി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പേര് കാണുന്ന ഈ സൗദിയുടെ ക്രൗൺ പ്രിൻസ് പോലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയം പക്ഷെ എന്നാലും അവര് ആ മീൻസ് അവര് അവരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇതിപ്പം ഇപ്പം ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് ഇപ്പം നാളെ നമ്മളെ നമുക്കെതിരായിട്ട് ഇവര് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ആക്രമിക്കത്തില്ലേ ഒന്നും പേടിക്കുന്ന ബ്രദറെ എപ്പാ ഉണ്ടായത് ചോദിച്ചാൽ മതി കാര്യം ഇവര് ഒരു രാജ്യത്ത് ഇവരൊരു സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് പിന്നെ ഭയപ്പെടുത്തി നടത്തും നമ്മള് യു കെയിൽ എത്ര കേസുകളാണ് സ്കോട്ട്ലൻഡിലും യു കെയിലും ഈ മീൻസ് ഇംഗ്
പക്ഷെ ഇതിൽ ആരും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് അതാണ് ഇത് മനസ്സിലാകാത്തത് ഇത് നമ്മളെല്ലാരും അറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കിത് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്ത അവസ്ഥയാ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്തേ പോലും എന്നാ പറഞ്ഞേ അത് ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുവോ ഷെയർ ചെയ്യുവോ നമ്മളെ വേറെ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളൊരു വർഗീയത ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ആണ് ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം അതാണ് ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് മാറും ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും മാറും ഇപ്പോഴൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പലർക്കും പുറത്തു നടക്കുന്ന സംഭവം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മാറ്റം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണല്ലോ കേരളത്തിൽ പലരും മാറിയത് പറഞ്ഞോളൂ ഞാന് സെബാസ്റ്റ്യൻ ബദ്ര ഈ മിനു മുനീറിന്റെ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബദ്രം മിനു മുനീറുമായിട്ടുള്ള ആദ്യ സംവാദം ഓൺലൈനായിട്ട് കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അന്ന് അന്ന് സെബാസ്റ്റ്യൻ ബദ്ര മിനു മുനീറിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇപ്പോഴും എനിക്ക് കാണാപ്പാടമായിട്ട് അറിയാം അന്ന് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണ സംവാദത്തില് അവർ ഒരിക്കൽ പോലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യം മുസ്ലിമിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ അത് കേൾക്കാത്ത ഭാവത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മൂന്ന് ദൈവമാണ് ഒരുപാട് ദൈവമുണ്ട് ഞാൻ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് തങ്കോപദ്രന്റെ അവിടെ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ താങ്കൾ ചോദിച്ചു ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് തങ്കോപദ്രന്റെ അവിടെ പോയിട്ട് പോലും ഈ ട്രിനിറ്റിയെ കുറിച്ച് അവരാരും പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞേ ഇല്ല ഇല്ല അവിടെ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും അല്ലാതെ വേറൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിനു ശേഷം മിനു മുനീർ കുറെ സൈലന്റ് ആയായിരുന്നു അതിന് മുമ്പൊക്കെ അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയെ കുറ്റം പറയുകയായിരുന്നു ഇനി എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അതിലാണ് ചിലപ്പം താങ്കൾക്ക് ഒരു ഇതായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഇനി ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സെബാസ്റ്റ്യൻ ബദറെ ഇതിന്റെ മിനു മുനീറിനെ നമുക്ക് കുറ്റം വിധിക്കാൻ പറ്റൂ മിനു മുനീർ ഏത് ഇടവകയിലായാലും ആ ഇടവക അംഗത്തിന് അവിടുത്തെ വികാരിക്ക് ഒരു പങ്കില്ലേ മിനു മുനീർ പോയതിൽ മുനു മിനു മുനീറിനെ നേരായ വഴിക്ക് നടത്തേണ്ടെന്ന ചുമതല ആ സഭയിലെ ഇടവക വികാരിക്കാനുള്ളത് തനിക്ക് കിട്ടിയ ആടിനെ നേർവഴിക്ക് നടത്താനും പരിപാലിക്കാനുമുള്ള ചുമതലയാണ് ഓരോ ഇടവക അംഗത്തിനും ഉള്ളത് അതിൽ നിന്നും അവർ പരാജയപ്പെടുമ്പോഴാണ് മിനു മുനീറിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ സഭ വിട്ടിട്ട് ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓൺലൈനിൽ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു യൂട്യൂബർ കുട്ടികളെടുത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ കുട്ടികളെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതാണ് യേശു ദൈവമാണോ എന്ന് അവർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടേ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരറിയത്തില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തം സഭയ്ക്കല്ലേ സഭയല്ലേ ഈ ഈ കുട്ടികളെ നേർവഴിക്ക് നടത്തേണ്ടതും എന്താണ് ട്രിനിറ്റി എന്താണെന്നും എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്താണെന്നും എന്തിനാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നതെന്നും പഠിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന ഉത്തരവാദിത്തം ഒരു സഭയ്ക്കുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീദ് പറയുന്നത് ദാവീദ് ഒരു ആട്ടിടയനായതുകൊണ്ട് ആ ഇടേന്റെ കർത്തവ്യം എന്താണെന്ന് കൃത്യതയോടെ ദാവീദ് പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് കൃത്യതയോടെ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ അറിഞ്ഞേ പറ്റത്തോളൂ ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം അറിഞ്ഞ ഒരു ദൈവ പൈതലിന് മാത്രമേ ഇരുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ യഹോവ എന്റെ ഇടയനാകുന്നു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതായത് ഒരു ആട് പോയാൽ ഇടയന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഇതിനകത്ത് ബ്രദർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഡീപ്പ് റൂട്ടഡാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതം ഉണ്ടാകുന്നതിന് പോലും കാരണം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കുറവായിരുന്നു കാര്യം ഇസ്ലാം എ ഡി അറുന്നൂറിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ എ ഡി അറുന്നൂറ് ആയപ്പോഴേക്കും ഒത്തിരി ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട് ആ ക്ലാരിറ്റി കുറവ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള വാസ്തവം അതായത് 
ഇപ്പൊ ബ്രദറിനോടാണ് ആ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ബ്രദർ എന്ത് പറയും യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമായിരിക്കെ ദാസരൂപം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് മനുഷ്യനായിട്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ആരാരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു നമ്മൾ പറയും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നു ആ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഓക്കെ ഈ ഇത് നമ്മുടെ ചർച്ചിന് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ചർച്ചിനൊരു ഒഫീഷ്യൽ തിയോളജി ഉണ്ട് അത് ട്രിനിറ്റി ആണ് ട്രിനിറ്റി ചോട്ട് ബ്രദർ എന്നത് പറഞ്ഞു പറയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് പ്രശ്നം അതായത് ബ്രദറിന് ഒരിക്കലും ട്രിനിറ്റി ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ട്രിനിറ്റി ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യേശു എൻ്റെ ദൈവമേ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാമാവാം ത്രിയേക ദൈവമാണ് ട്രിനിറ്റി ഡോക്ടറിന് പ്രകാരം അപ്പൊ യേശു ആരോടാ സംസാരിച്ചത് തന്നോട് തന്നെ സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയണ്ടേ അപ്പൊ യേശു എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിനകത്ത് മൂന്ന് പേരും ഉണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ദൈവം അല്ലേ പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാമാവും ത്രിയേക ദൈവം യേശു പുത്രനാം ദൈവം പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാമാവും ത്രിയേക ദൈവം ഇപ്പോൾ വേറെ ഒരാളായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല നാലാമനായി പോകത്തില്ലേ അപ്പോൾ യേശു ഇതാണ് ത്രിനിറ്റിക്കുള്ളൊരു പ്രശ്നം അതാണ് ദൈവവും പുത്രനും അല്ലെ ദൈവവും ആത്മാവും എന്ന് പറയുന്നൊരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് വിശദീകരിക്കാൻ ട്രിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു തിയറിക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് ആ പരിമിതികൾ പല തിയോളജീൻസിനും അറിയാം പലരും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യും ട്രിനിറ്റി കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ സംശയങ്ങളുള്ളൊരു കുട്ടി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് അയ്യോ അത് ട്രിനിറ്റി തീരോട് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ട്രിനിറ്റി നമ്മളത് ആ വിശ്വാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറ അങ്ങ് വിശ്വാസത്താൽ വിശ്വസിക്കുകയില്ല അവർക്ക് കാര്യം അറിയണം നമ്മുടെ തിയറിയുടെ കുഴപ്പം അല്ല ബൈബിളിൻ്റെ കുഴപ്പോ പിതാവിൻ്റെ കുഴപ്പോ പുത്രൻ്റെ കുഴപ്പോ പരിശുദ്ധാമൻ്റെ കുഴപ്പോ അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാൻ മെയ്ഡ് തിയറിയുടെ കുഴപ്പമാണ് അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പം ആ പ്രശ്നം ഉള്ളത്രയും കാലം ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ പ്രശ്നം ഇല്ലാതാക്കാൻ സഭകൾക്ക് കഴിയത്തുമില്ല അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ആരുടെയും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം കണ്ട എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് യേശു ഗുരുസാമത്തിൽ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമ്മൾ നടത്തുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മിനു മുനീറിൻ്റെ കുറെ തിയോ അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയും അവരോടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമാണ് ഞാനിവിടെ ചോദിച്ചത് കാര്യം മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പൊതുവെയുള്ള ഒരു നമ്പർ പ്രത്യേകിച്ച് ദവാ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും മിണ്ടത്തില്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ടും അതുകൊണ്ട് മറുപടി പറയുമ്പോൾ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിനോട് മറുപടി പറയണം ഞങ്ങളൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് തിരിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും അതുപോലെ നിങ്ങളോട് തിരിച്ച് ചോദ്യം ചോ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ വരണം എന്നുള്ള അപേക്ഷയോടെ ഇത് പ്രോഗ്രാം മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് മോഡറേറ്റ് ചെയ്ത് കെ എം ബ്രദറിൻ്റെയും ടോസ് ബ്രദറിൻ്റെ ടോസ് ബ്രദർ വന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ബൈക്ക് ബ്രദറിനും എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് ഹോഷ് ഹമിഷയുടെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ നന്ദിയും സ്നേഹവും നിരത്തി അറിയിക്കുന്ന ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരാകട്ടെ